होएगा ओके ओके सर ठीक है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर ठीक है गुड इवनिंग सर अच्छा तो बेसिकली पढ़ना क्या है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है ठीक है एफ एम शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग प्यार से एफ एम ठीक है तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है इसके बारे में चर्चा चल रहा है ठीक है एकदम बेसिक चर्चा चल रहा है मतलब आप ऐसे बोलो कि इंट्रोडक्शन एरिया बट बेसिकली ये इंट्रोडक्शन एरिया इतना वाइटल है कि आगे का जितना चैप्टर्स होगा वो सारा का सारा फाइनेंस का इस बेसिक्स पे ही डिपेंड करता है अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होता है ना किसी भी सब्जेक्ट में तो वो आपको एडवांस लेवल का चैप्टर को समझने में हेल्प करता है तो इसीलिए हमेशा बेसिक्स पे ना बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा और बेसिक्स है ना एम सी क्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिन लोगों का सिर्फ एम सी है उनका तो पूछते ही है ठीक है और एम सी क्यू मिक्सअप भी है जैसे सी एम ए के केस में एम सी क्यू मिक्सअप है सी ए के केस में कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ज्यादा पूछा जाता है सी एम ए के केस में मिक्सअप सी एस के केस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चन के थ्रू से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के थ्रू से एम सी क्यू पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ साथ भी तो आपको हर एंगल से रेडी रहना चाहिए ठीक है तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वाइटल है चाहे आप सी एस सी एस सी एम ए कर रहे हो या फिर आप आ, कोई कॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई एम के लिए तैयारी कर रहा है ठीक है मतलब एम इन फाइनेंस कर रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ डिस्कशन है इसके बारे में मैं जितना कम बोलू उतना अच्छा इसलिए क्योंकि एक कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हाँ सर जो फाइनेंस को मैनेज करता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करने वाला जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं सर सी एफ ओ ठीक है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट ओपन कर लो ठीक है उसमें जैसे आपको कंपनी का डिरेक्टर्स ठीक है कंपनी में कौन ऑडिटर है इसका डिटेल्स जैसे मिलेगा ठीक है कंपनी सेक्रेटरीज कौन है जैसे मिलेगा सिमिलरली एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला एक इंसान का डिटेल्स आपको वहां मिलेगा उसका नाम है सर सी एफ ओ ठीक है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आज के डेट में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि प्रेजेंट डे ठीक है सी एफ ओ का मतलब फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंस मैनेजर का रोल प्ले इतना ज्यादा हो गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बेसिकली सी एफ ओ के साथ हैंड टू हैंड काम करते हैं मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अकेला कर नहीं सकता काम उनको हर मूवमेंट में सी एफ ओ चाहिए हर मूवमेंट में मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि इतना वाइटल कॉन्सेप्ट है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि एक कंपनी का जो आगे का रास्ता है ना वो मुश्किल हो जाता है मतलब आगे का रास्ता अगर स्मूथली रन कराना है तो फाइनेंस मैनेज करना बहुत वाइटल है और इसी चक्कर में हम लोगों का ये फाइनेंशियल सब्जेक्ट पढ़ना भी पड़ता है और उसी में जर्नी अभी चालू रहेगा सर ठीक है ना क्वेश्चन इज दैट इंट्रोडक्शन लेवल में जो बात करे आ रहे सर प्रीवियस वीक से तो उसमें जैसे कि फाइनेंस क्या है फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करते हैं फार्म का ठीक है जैसे किसी भी फाइनेंस का तीन मेन मोटो होता है सर ठीक है फाइनेंस का जो ओवरऑल वैल्यूएशन क्रिएट किया जाता है या फिर जो ओवरऑल ऑपरेशन है ये तीन बेसिक्स पॉइंट्स में डिपेंड करता है एक फाइनेंशियल पार्ट मतलब कहाँ से पैसा जुगाड़ करे है ना फाइनेंस का मतलब ही होता है इन सिंपल पैसा को जुगाड़ करना जुगाड़ करने के बाद इन्वेस्ट करना ठीक है और इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न कमाना और उस रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करना सर अपने शेयर होल्डर के बीच में कहना बड़ा आसान है बट अगर इतना आसान होता तो हर कोई चुटकी में बिजनेसमैन बन जाता हाँ सर हाँ तो फिर बिजनेस करने में इतना तकलीफ नहीं होता इकोनॉमी में इतना समस्या नहीं होता गवर्नमेंट को भी जॉब क्रिएट करने में इतना तकलीफ नहीं होता है ना चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो हाँ पैसा मिलता है फैक्ट्री खड़ा करते हैं और जॉब पे लगाते हैं ना सबको इतना आसान है क्या जितना अभी क्लास में हम बोल रहे हैं या फिर आप लोगों को भी लग रहा है कि सर पैसा जुगाड़ करो फैक्ट्री लगाओ बिजनेस लगाओ और जॉब क्रिएट करो काश इतना आसान होता हाँ सर क्या बोलते हो काश इतना आसान होता हाँ या ना हाँ सर बट रियलिटी ऐसा नहीं है रियलिटी एकदम ऐसा नहीं है जस्ट ऑपोजिट वे में काम करते हैं इवन वर्ल्ड की टॉप टॉप इकोनॉमी जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी बढ़िया है आज के डेट में लाइक like, uh, अगर आप यूएसए को देख लो यूके को देख लो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंट्री इनका भी हवा टाइट हो जाता है कई बार हाँ इवन यूएस का रिसेंट ट्रेंड में यूएस का इकोनॉमी काफी टर्मोइल में चल रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है यूएस का 
काफी सारा प्रॉब्लम यूएस में भी लग गया तैतीस तीस तैतीस करोड़ का पॉपुलेशन थे उसी में प्रॉब्लम तो इतना इजी नहीं है जितना इजी सुनने में कभी कभी लगता है कभी कभी लगता है हाँ भाई क्या है पैसा लगाओ बिजनेस करो नहीं नॉट नॉट सो इजी सा तो सर इजी नहीं है तो फिर क्या है ऑब्वियसली तभी तो सब्जेक्ट है पढ़ना पड़ेगा तो आज एक इतना वाइटल कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं सर कॉन्सेप्ट इज लाइक लाइक जैसे एक कंपनी बनाना है ठीक है एक कंपनी बनाना है तो किसी भी इंसान को चाहे आप बना लो अंबानी बना ले या फिर अदानी बना ले कोई भी हाँ आपका इच्छा हो तो आप बनाओ अदानी अंबानी के पास आज पैसा है एक दिन उसके पास भी कुछ नहीं था उसने भी बनाया तो जब एक कंपनी कोई बनाते हैं उसके उसका मोटिव क्या होना चाहिए ठीक है तो एक डिबेट है सर बड़ा फेमस डिबेट है मतलब ये फाइनेंस के स्टार्टिंग से ही ये डिबेट चल रहा है कि कंपनी का मोटो क्या होना चाहिए प्रॉफिट बढ़ाना या वेल्थ बढ़ाना आप बात समझ पा रहे हो सर प्रॉफिट बनाना या वेल्थ बनाना मतलब क्या हम संपत्ति बनाए कंपनी को वेल्थ क्रिएट करें वैल्यू क्रिएट करें या फिर कंपनी का प्रॉफिटेबल करें मतलब इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कंपनी का आप लोगों को क्या लगता है मतलब एक कंपनी को जो चलना होता है ना उसके मन में हमेशा क्या होना चाहिए वैल्यू क्रिएट करना या प्रॉफिट बनाना प्लीज चल सर जो भी आपके मन में आ रहा है आप लोगों के बता सकते हो सर अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हो ज्योति नंदिनी नील प्लीज चल आपको एक कंपनी बनाना है तो आपके मन में क्या चलेगा प्रॉफिट क्रिएट करना या वैल्यू क्रिएट करना वैल्यू 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 क्रिएट करना किसने बताया नील ने बताया शायद ठीक है जियाउल तो था आप लोगों को क्या लगता है वैल्यू क्रिएट करना कि प्रॉफिट क्रिएट करना सर फर्स्ट तो प्रॉफिट ही आशे वैल्यू तो अनेक पड़े ही सब ही भाव है नंदिनी का मानना है कि पहले तो प्रॉफिट ही आता है वैल्यू तो बहुत बाद में आता है चलो ये भी एक अच्छा ओपिनियन है रोशनी बोल क्या लगता है तुझे तो अच्छा रोशनी का मानना है दोनों चाहिए मतलब मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए चलो ये भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हमें प्रॉफिट भी चाहिए और साथ में वैल्यू भी क्रिएट करना है लेकिन इनिशियली क्या चाहिए अगर तु, तुझे कोई बताए कि प्रॉफिट कमाना है कि वैल्यू कमाना है तो फिर तुम किस पे ज्यादा नजर दोगे प्रॉफिट पे भी वैल्यू पे रोशनी जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं यही है ठीक है अभी आगे तो एनालिसिस करेंगे आप लोगों के साथ वैल्यू वैल्यू रोशनी वैल्यू पे जोर देना चाहता है स्टार्टिंग से अब यही देखना है सर ये डिबेट देखो क्लास के अंदर ही छिड़ गया हा? किसी का मानना है प्रॉफिट किसी का मानना है वैल्यू हाँ या वेल्थ जो भी बोलो तो चलो देखते हैं ना वैल्यू तो ये वैल्यू को देखने के लिए मैंने आज सोचा कि आज सुबह का ही खबर है सर आई डोंट नो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा स्विगी को जानते हो सर आप लोग अरे स्विगी को कौन नहीं जानता आज के डेट में हाँ स्विगी इंडिया का बैंगलोर बेस्ड ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है जैसे जोमेटो है ठीक है जोमेटो भी से भी ज्यादा वैल्यूएशन है सर स्विगी का ठीक है मार्केट में काफी ज्यादा उसका प्रेजेंस है कॉम्पेयर टू जोमेटो ऐसे दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से ठीक है तो ये स्विगी को आज एक फिर से फंडिंग मिला सर ऑलमोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली सेवन हंड्रेड मिलियन समथिंग दिखाते हैं चलो आपको ठीक है तो आपको वैल्यू के बारे में एक बात बताते हैं ठीक है तो स्विगी से बात इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप समझो कि आज का फाइनेंस का टॉपिक मतलब क्या कनेक्ट करता है रियल लाइफ के साथ ठीक है ओके ये जस्ट मैं सुबह ही न्यूज को पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में तो मैं सोचा कि जब मैं पढ़ ही रहा था तो फिर आप लोगों को भी बता दो हाँ तो क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर स्विगी वैल्यूएशन रेजेस 10.7 बिलियन आफ्टर 700 मिलियन फंड रेज क्या दिखाई दिया ये एकदम आज मॉर्निंग का एकदम अर्ली मॉर्निंग बिजनेस बाइट है सर मैं सुबह सुबह लेता हूँ सर सुबह उठ के थोड़ा सा मेरा आदत है स्पेशली बिजनेस पॉलिटिक्स इकोनॉमी में क्या चल रहा है आप लोगों को भी आदत हो गया होगा अगर आदत नहीं है तो बना लो सर ठीक है अच्छा तो ये स्विगी वैल्यूएशन राइजेस टू 10.7 बिलियन ठीक है वैल्यूएशन का बात कर दिया सर एकदम अर्ली क्लास में ही मैं आज बात ही करने जाना था आप लोगों के साथ वैल्यूएशन के बारे में ओहो सॉरी 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 क्या हो गया इसमें कौन प्रॉब्लम ठीक है तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ये वैल्यूएशन से ही स्टार्ट करें तो ये रहा स्विगी स्विगी 10.7 जस्ट फैक्ट देख लेते हैं हाँ तो ये फैक्ट आपको क्या काम आने वाला है कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से 
आपको समझ में आएगा और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई हम लोग करते हैं ये बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना बिकॉज आप यहाँ पर कौन बन जाते हो आप यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाते हो या फाइनेंस मैनेजर बन जाते हो ठीक है तो जब आपको कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनाया जाएगा या आपको जॉब मिलेगा सी का रोल मिलेगा ठीक है या सी के अंडर में रोल मिलेगा ठीक है या सी रिलेटेड कोई रोल मिलेगा क्या करोगे आप ऐसे चार्टर्ड सी एम फाइनेंस सी इन सब को ये सब चीज देखना पड़ता है ठीक है तो जब आपको ये मौका मिलेगा तो आप कैसे कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो या प्रॉफिट के तरफ देखोगे क्या देखना चाहिए आज का डिबेट है सर ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन आज का डिबेट है और इस डिबेट का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको स्विगी का ये खबर बताया जाए तो चलो देखते हैं क्या हुआ है स्विगी में सर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज क्लोज सेवन हंड्रेड मिलियन राउंड लेड बाई यूएस एसेड मैनेजेड मैनेजर इन्वेस्को अच्छा ये एक यूएस का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है लाइक म्यूचुअल फंड आप लोग जो लोग म्यूचुअल फंड का क्लास भी करते हो कैपिटल मार्केट का ठीक है स्पेशली सी एस वाले स्टूडेंट करते हैं और जो लोग स्पेशली एन आई एस एम के लिए म्यूचुअल फंड पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि यूएस ये एसेट मैनेजर क्या होता है आई होप पता है सर इस सैटरडे बात कर रहे थे क्या रे ये लास्ट सैटरडे बात कर रहे थे ना एसेट मैनेजर कैसे बना जाता है ठीक है तो ये एसेट मैनेजर इन्वेस्ट को है यूएस बेस्ड एक बहुत बड़ा फार्म है इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है तो इसने सोमवार को पैसा डाला ठीक है स्विगी वैल्यूएशन बढ़ गया सर 700 मिलियन डाल पे मतलब सात मिलियन इन्वेस्ट किया और मतलब बेसिकली ये स्विगी के लिए क्या है इक्विटी फाइनेंस है ना सर स्विगी के लिए ये एक इक्विटी फाइनेंस है तो ये भी प्राइवेट मोड में है स्टॉक मार्केट में नहीं आया ठीक है अगर स्टॉक मार्केट में होता तो आज इसका शेयर में ग्रोथ दिख जाता जोमेटो ऐसे आ गया स्टॉक मार्केट में स्विगी का अभी तक तो कोई खबर मुझे नहीं मिला कि स्विगी आएगा कि नहीं आएगा दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ठीक है स्टॉक मार्केट चर्चा नहीं करेंगे ऐसे स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट में बात जरूर होगा फाइनेंशियल एरिया में तो द लेटेस्ट कैपिटल इन्फ्यूशन इज नियरली डबल स्विगी वैल्यूशन टेन पॉइंट सेवन बिलियन मेकिंग इट ए डेकाकॉन्ड ऐसे यूनिकॉन होता है ये डेकाकॉन्ड बन गया क्यों ये वन बिलियन तो छोड़ो टेन टेन बिलियन को आगे छोड़ के निकल गया जो बिजनेस का वैल्यूएशन वन बिलियन क्रॉस कर जाता है उनको यूनिकॉन्ड कहते हैं ठीक है ये डेकाकॉन्ड बन गया टू पीपल अवर द डील डिटेल्स एंड स्टार्टअप वैल्यूड ओवर टेन बिलियन को डेकाकॉन्ड कहते हैं द कंपनी वॉज वैल्यूड फाइव पॉइंट फाइव बिलियन आर्डियर इससे पहले कंपनी का वैल्यूएशन साढ़े पांच बिलियन का था ठीक है तो ये जो फाइनेंसिंग राउंड चला एंड वैल्यूएशन जंप वाज री रेटिंग एक्सरसाइज आफ्टर राइवल जोमेटो ठीक है बम्पर लिस्टिंग जोमेटो ने जोमेटो ने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया हाल फिलहाल में जस्ट टू थ्री मंथ्स बैक ठीक है तो जोमेटो का भी अच्छा खासा गेन हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया और दस के आसपास का उसका भी वैल्यूएशन बढ़ा था सर लिस्टिंग डेट पे तो ठीक है ये सब तो आप लोगों को आगे आगे समझ में आ जाएगा कि फाइनेंस और स्टॉक मार्केट किस तरह से एक दूसरे को बहुत जोर से कनेक्ट करता है ठीक है तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं बहुत सारा बात करना है सर <coughs> तो ये प्रीवियस दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इससे पहले इंट्रोडक्शन लेवल में मैं धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स में डिस्कशंस किया जैसे कि ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है रोल ऑफ सी ठीक है ये सब चर्चा मैं लास्ट एक दो क्लासेस में किया रिलेशनशिप ये सब नहीं किया रिलेशनशिप ऑफ एफ एम बाकी पढ़ाई के साथ अकाउंट्स वगैरह के साथ क्या कनेक्शन है ये मैं आज बात करूंगा लेकिन आज सबसे हॉट टॉपिक है सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइज नोट जिन लोगों के पास नहीं है प्लीज मुझे व्हाट्सएप में एक बार बता देना मैं शेयर कर लूंगा ठीक है ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए और आप घर पे रिवाइज कर पाओ ओके सर तो चलो ना बात को आगे बढ़ाते हैं हाँ यहाँ पर एक बिजनेस बनाए थे सर स्टेज वन टू थ्री फोर करके कि एक बिजनेस को बनने के टाइम पे कौन से कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है फाइनेंस का काम कब आता है ये सब चर्चा में लास्ट दो क्लास में किया जिन लोगों का बाई चांस नहीं हो पाया प्लीज मेरे से लिंक लेके क्लास कंप्लीट कर लो सर वेरी वेरी बेसिक बातें हैं लेकिन ये कोई एग्जाम पर्पज में भी ये सब सवाल बहुत वाइटल है ठीक है तो आप जरूर देखें सर अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों ने सर ये एंजल फंड वेंचर कैपिटल फंड ये सभी चीजों पे चर्चा किया लास्ट दो क्लासेस में तो आज मैं सोचा अच्छा और एक इंटरेस्टिंग बात जो लास्ट एक दो क्लासेस में मैंने किया ठीक है जिसमें ये जो मतलब मेन कॉन्सेप्ट जो बिजनेस फाइनेंस का वन ऑफ दी तीन पिलर जो है ठीक है तीन पिलर ऑफ फाइनेंस ठीक है जिसमें बिजनेस का जो तीन पिलर फाइनेंस में माना जाता है ठीक है दैट इज वैल्यूएशन कैसे किया किया जाता है फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड फंक्शंस ऑफ डिविडेंट ठीक है मतलब कंपनी इन्वेस्ट कहाँ करेगा
आज का जो कहानी अभी तो आपको सुबह सुबह मतलब अर्ली क्लास में बताया स्विगी ने 700 मिलियन का फाइनेंस जुगाड़ किया ऐसे आज नहीं बहुत दिन से स्विगी फाइनेंस जुगाड़ करे जा रहा है और देखते देखते अपना वैल्यूएशन कर दिया सर 10 बिलियन 10 बिलियन सर हाँ 10 बिलियन प्लस यूएस डॉलर तो ये फाइनेंस ही है जो बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाते हैं एक लेवल पे लेके जाते हैं जो सिर्फ आ, मतलब स्विगी का बात नहीं है ऐसे बहुत सारा कंपनीज का बात मैं कर सकता हूँ स्विगी तो बस आज का एक एग्जाम्पल था बिकॉज आज स्विगी पे 700 मिलियन आया है तो मैंने सोचा आपको बता दूं ठीक है ऐसे और भी कंपनीज स्टॉक मार्केट लिस्टेड आ रहा है सर जैसे ओयो रूम का नाम सुने होंगे आप लोग अरे होटल चेन सुना कि नहीं सुना है अदानी विलमार हाँ ये जो आप लोग घर में तेल खाते होंगे ना अरे सबको ही तेल खाता है फॉर्चून बुलेट खाते कि नहीं खाते बोलो अदानी अदानी का तेल ब्रांड है ठीक है बहुत सारा तेल ब्रांड चलाते हैं सर डिफरेंट डिफरेंट नेम में चलाते हैं हमें समझ में नहीं आता ठीक है ये फॉर्चून सबसे फेमस है सर उसका फॉर्चून ब्रांड उसका तेल आटा सूजी मैदा बहुत सारा चीज मार्केट में मिलता है ठीक है <coughs> लोग पसंद भी करते हैं कि हमें फॉर्चून का ही दे दो तो उसका भी आईपीओ आ रहा है सर ठीक है आईपीओ आ रहा है मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है मार्केट से पैसा रेज करेगा ठीक है रिसेंटली अभी खबर मिला है कुछ देर पहले ठीक है उसका लिस्टेशन ट्वेंटी जनवरी से स्टार्ट होने वाला है आईपीओ ठीक है मजा आएगा देखना है बहुत दिन बाद कोई आईपीओ आ रहा है क्या होगा इसका ठीक है ओयो रूम का भी होने वाला है सर ओ वाई ओ का ये लोग स्टॉक मार्केट लिस्टेड के थ्रू से फाइनेंस जुगाड़ करेगा तो ये भी क्या है एक तरह का फाइनेंसिंग है तो फाइनेंस करके कंपनी को क्या होगा फंड मिलेगा ठीक है उस फंड को कंपनी इन्वेस्ट करेगा या फिर जो भी उसका जरूरत है उसके हिसाब से काम पे लगाएगा और फिर प्रॉफिट करके शेयर होल्डर का डिविडेंड प्रोवाइड करेगा है ना शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएट करना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कंपनीज का तो ये फाइनेंस का प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको वैल्यूशन के बारे में समझाया था कि किस तरह से वैल्यू वैल्यू ऑफ ए फार्म वैल्यू ऑफ ए फार्म कैसे डिसाइड किया जाता है फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस एंड फंक्शन ऑफ डिविडेंड के थ्रू से डोंट वरी ये सब तो बेसिक चर्चा है आगे आगे जब हम लोग फाइनेंस का अंदर में पहुंचेंगे ना कोर पार्ट में पहुंचेंगे ठीक है मतलब एडवांस चैप्टर में पहुंचेंगे तब ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड डिविडेंड ठीक है जैसे डिविडेंड के ऊपर पूरा एक चैप्टर आ जाएगा डिविडेंड पॉलिसी ठीक है फाइनेंस के ऊपर जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है जैसे मानो मतलब कैपिटल उठाने का खर्चा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कैपिटल बजेटिंग डिसीजन ठीक है बहुत लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सारे चर्चा करना है सर ठीक है वही सब आपका फाइनेंस में क्या बन जाएगा चैप्टर बन जाएगा ठीक है तो आप फाइनेंस को समझोगे तो भी जाके आप बेसिक लेवल को समझोगे तो आप ये एडवांस लेवल को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे ठीक है बहुत मजा आएगा सर फाइनेंस में मैं आपको बता सकता हूँ मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं सर फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चन आंसर ठीक है और सिर्फ फॉर्मूला नहीं ऐसे कहा जाता है मैं आम तौर पे स्टूडेंट से ऐसे ही सुनने को मिलता है हम लोग भी जब स्टूडेंट थे हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे कि फाइनेंस मतलब ढेर सारा फॉर्मूला फॉर्मूला को याद करो और एग्जाम में जाके उल्टी कर दो लेकिन बाद में पता चला भाई ये फॉर्मूला तो बस एक धांसा है फॉर्मूला से बाहर फाइनेंस बहुत बड़ी चीज है अगर समझ पाए तो ठीक नहीं तो फॉर्मूला बन के दिमाग में खचखचा कर मतलब दिमाग को क्या बोलते हैं ना दिमाग का दही बना देता है फॉर्मूला लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझ पाओगे तो दूध खीर भी बन जाएगा ठीक है सिर्फ दही क्यों तो इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है ठीक है फाइनेंस फंक्शन जो मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया डिविडेंड डिसीजन का एरिया ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया तो इस तरह से आप लोगों के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो मैंने करके रखा लेकिन आज का चर्चा कर लेते हैं ना सर मुझे ये बात भी करूंगा एफएम किस तरह से मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू ठीक है ये भी चर्चा करेंगे आपसे ये देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिविडेंड ठीक है और उसके ऊपर बेस करके रिटर्न रिस्क एंड बीच में आता है ट्रेड ऑफ ठीक है ये समझाऊंगा सर ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है ये ये फ्लो चार्ट में मैं फिर से आने वाला हूँ ठीक है तो किस तरह से ये सभी चीजें एक साथ मिलके बिजनेस को बिजनेस बनाते हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं और अगर नहीं संभाला जाए तो बिजनेस फेलियर हो जाते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल है बिजनेस फेलियर हो जाने का बहुत सारा एग्जाम्पल है तो चलो जो आज का हॉट डिस्कशन है क्यों ना उसी पर थोड़ा ज्यादा बात किया जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ ठीक है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ में दो दो फेमस कंट्रोवर्सी है सर कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे कि वेल्थ मैक्सिमाइज करे जिसका दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हो वैल्यू मैक्सिमाइज करे ठीक है तो अभी आपके मन में जो भी चल रहा है उसी के हिसाब से कुछ बातें पहले देख लेते हैं फिर आपके मन में जो ज
ट्रेडिशनली बीन आर्ग्यूड सर ये बहुत पुराना झगड़ा है मैं आपको बोला ना इट्स अ वेरी ओल्ड ओल्ड फैशन झगड़ा और आज भी चलता है इट हैज ट्रेडिशनली बीन आर्ग्यूड दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट जैसे नंदिनी स्टार्टिंग में बता रहा था सर कि सर बिजनेस स्टार्टिंग में प्रॉफिट ही तो करेगा हाँ ऑब्वियसली मैं भी वही सोचता हूँ कहीं थोड़ा बहुत इतना मेरे को तो भी लगता है प्रॉफिट तो करना है नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे लेकिन थोड़ा बड़ा लेवल में भी सोचना पड़ेगा आगे आगे आते हैं सर इट हैज ट्रेडिशनली बीन आर्ग्यूड दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट हिम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ एम इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसलिए एफ का एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है This implies that finance manager, जैसे कि आप लोग आगे जाके बनोगे has to make his decisions in a manner so that the profit of the concern are maximized. Each alternative, therefore, is to be seen as to whether or not it gives a maximum profit. However, profit maximization cannot be sole objective of a company. Company का एक मात्र objective कभी भी profit maximization नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है, तो business बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएगा. ऐसा देखा गया है सर. जब बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का सोचता है तो बिजनेस का मुश्किल बढ़ जाता है कैसे इट इज एट बेस्ड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव माना जाता है क्यों इट इफ प्रॉफिट इज गिवन अंड्यू इंपॉर्टेंस अगर सारा का सारा इंपॉर्टेंस प्रॉफिट को ही दे देते हो ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम कैन अराइज समीज है ठीक है आप बिजनेस करना चालू के कर दिए और सारा का सारा फोकस आपका शिफ्ट हो गया प्रॉफिट क्रिएट करने में अब बाकी दुनिया का बिजनेस के रिगार्डिंग और भी बहुत सारा चीज है लेकिन आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे ही टिका हुआ है तो मुश्किल क्या होगा अब वो देखो सर द टर्म प्रॉफिट इज वेग फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म जो प्रॉफिट जो टर्म है ना इसको किसी किसी फाइनेंस थ्योरी मानते हैं कि ये एक वेग है क्लियर कार्ड नहीं It does not clarify what exactly it means. What is profit? Sir, ये क्या बात है? सौ का प्रोडक्ट डेढ़ सौ में बेचेंगे चास प्रॉफिट है इसमें क्या प्रॉब्लम है यही सोच रहे हैं ना सर हाँ सौ का प्रोडक्ट डेढ़ सौ में बेचेंगे फिफ्टी मेरा प्रॉफिट है इसमें कौन सा है? इसमें वेग क्या है है ना <laughs> लेकिन सोचो ध्यान से समझो सर फाइनेंस का ना बात थोड़ा सा ना अलग है मतलब अलग मतलब फाइनेंस थोड़ा ना गहराई से बात करता है नॉर्मल अकाउंट्स की तरह बात नहीं करेगा फाइनेंस अकाउंट्स कैलकुलेट करता है अकाउंट्स का काम है कैलकुलेट करना ठीक है कैलकुलेट करके सिचुएशंस को दिखाना फाइनेंस का काम होता है उसका फ्यूचर बताना ठीक है तो फाइनेंस मतलब आप ऐसे सोच सकते हो इट्स लाइक अ बिजनेस का एस्ट्रोलॉजर कुछ समझ में आ रहा है सर ये इट्स लाइक अ बिजनेस एस्ट्रोलॉजी जो फाइनेंस समझ गया वो बिजनेस का एस्ट्रोलॉजी समझ गया तो फ्यूचर में क्या हो सकता है या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट करने का एक बहुत बड़ा हथियार है फाइनेंस ठीक है तो इट कन्वे इज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में भी इन शॉर्ट टर्म अब ये वेग क्यों देखो ठीक है किसी का मानना है प्रॉफिट किसी का मानना है कि प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है किसी का मानना है कि नहीं ये तो लॉन्ग टर्म है इट मे बी टोटल प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट किसी का मानना है कि टोटल प्रॉफिट कितना किया किसी का मानना है कितना परसेंटेज प्रॉफिट किया कोई टोटल प्रॉफिट में ध्यान देता है भाई 500 करोड़ प्रॉफिट किया अच्छा 500 करोड़ प्रॉफिट किया ठीक है किसी का मानना है अच्छा 25 परसेंट प्रॉफिट किया अरे बढ़िया है अलग अलग लोग अलग अलग सोचते कि नहीं सोचते कोई टोटल प्रॉफिट सोचता है कोई परसेंटेज में प्रॉफिट सोचता है क्या रे ऐसा रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता बिजनेस की तरफ से सोचो ठीक है कि मैंने पांच करोड़ प्रॉफिट कमाया मैंने पच्चीस प्रॉफिट कमाया मैंने तीस प्रॉफिट कमाया हाँ मैंने पंद्रह प्रॉफिट कमाया अलग अलग सोचे मतलब आप किस हिसाब से सोचोगे मतलब ये वेग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि आप प्रॉफिट को किस हिसाब से सोचोगे ठीक है तो ये एक मतलब क्रिटिसिज्म है प्रॉफिट रिलेटेड मैटर में ठीक है मैं समझ सकता हूं बहुत लोगों के मन में दुख हो रहा है सर प्रॉफिट के लिए लोग जिंदगी गवा देते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट करके चिल्ला चिल्ला के और आप बोल रहे हो प्रॉफिट वेग है सर मैं नहीं बोल रहा ठीक है मैं तो बस आपको ये कोशिश कर रहा हूं समझाने का ये एक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड सर प्रॉफिट कमाने का जो चक्कर है ना ये चक्कर रिस्क के रास्ते से निकलते हैं सर क्या बोलते हो हाँ सर प्रॉफिट और रिस्क गो हैंड इन हैंड मतलब सर ऐसे तो कहावत है ना नो रिस्क नो गेन प्लीज चल नहीं ऐसे कहावत है कि नहीं नो रिस्क नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन ठीक है नो पेन नो गेन ये तो है ही ठीक है लेकिन अगर मैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं जैसे लोग कहते हैं सर कि अगर बिजनेस में थोड़ा रिस्क नहीं लिया तो क्या किया 
ठीक है तो ऐसे बोलते हैं नो रिस्क नो गेन ठीक है इस टाइप का तो जब बात आता है रिस्क लेने का ठीक है जब बात आता है रिस्क लेने का तो प्रॉफिट और रिस्क के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना होगा ध्यान से सुनिए बात को ठीक है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना होगा वो रिस्क लेने के लिए सोचेगा हायर द रिस्क हायर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो सर धीरे धीरे सोचो जल्दबाजी नहीं ठीक है जल्दबाजी नहीं करेंगे बिकॉज ये लाइफ लाइसेंस चल रहा है मतलब ये जो बात अभी चल रहा है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन आपको मैं इतना समझा सकता हूँ आज के क्लास में प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइज में या वेल्थ मैक्सिमाइज में कि ये एक लाइफ लेसन भी है सबके लिए ठीक है तो ये किस तरह से लाइफ लेसन से आपको समझ में आएगा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं धीरे धीरे सोचो आराम से सोचो कोई भी बंदा प्रॉफिट करना चाहेगा तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का सोचेगा ठीक है हायर प्रॉफिट लेने के लिए हायर द रिस्क हायर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना इफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज इज द ओनली गोल अगर आपके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट 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 चल रहा है देन रिस्क फैक्टर इज ऑल टूगेदर इग्नोर्ड मतलब आप प्रॉफिट के लिए रिस्क को क्या करोगे इग्नोर कर दोगे आप रिस्क को समझने का कोशिश नहीं करोगे क्योंकि आपके दिमाग में तो प्रॉफिट अटका हुआ है क्या बात समझ पा रहे सर हेलो आपके दिमाग में तो प्रॉफिट अटका हुआ है आप आप रिस्क फैक्टर को टोटली इग्नोर कर देते हो कि भाई जो होगा देखा जाएगा रिस्क लेते हैं ना क्योंकि तो हमें प्रॉफिट कमाना है जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं है ना या बिजनेस में भी पैसा गवाते हैं नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट बिजनेस में बहुत सारे लोग देखना बिजनेस करके डूब जाते हैं आप सुने होंगे ना कि बाद में बोलते हैं कि भाई ये बिजनेस वगैरह ना मेरे से नहीं होता है ऐसे सुने हो सर प्लीज चल मी या तो रिलेटिव में या तो फैमिली में या तो फ्रेंड्स में आ? ऐसे बोलते हैं सर ये भाई बिजनेस ना मेरा कप ऑफ टी नहीं है ये बहुत कोशिश करके देख लिया जितना बार ये कोशिश किया फेलियर ही समझ में आया मतलब कभी सक्सेस तो समझा ही नहीं क्योंकि बिजनेस करने जाता हूं तो लॉस ही आ जाता है ऐसा सुने कि नहीं सुने प्लीज बताओ ना है दादा स्टॉक मार्केट में लॉस बिजनेस में लॉस हाँ कितना सारा लोग सोसाइटी में बताते रहते हैं ऐसे एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर मैं नॉर्मली फाउंडेशन लेवल के क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का एक क्लास होता है फाउंडेशन में ठीक है सी एस एंड सी ए सी ए का स्पेशली तो उसमें एक स्पेशल फैक्ट बड़े बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ सर उसमें एक फैक्ट ऐसा है कि दुनिया भर में रिसर्च करके देखा गया है वर्ल्ड बैंक का रिसर्च है कि डेली हमारे देश में मतलब वर्ल्ड में डेली पूरा वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एक लाख सैंतीस हजार बिजनेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड डेली आता है सर उसमें से टिक पाता है हार्डली सेवन थाउजेंड मतलब एक लाख सैंतीस हजार बिजनेस अगर डेली ओपन होता है तो एक लाख तीस हजार बिजनेस डेली बंद भी हो जाता है डेली बिजनेस आता है न्यू बिजनेस रेडी होता है वन लाख थर्टी सेवन थाउजेंड पर डे और वन लाख थर्टी थाउजेंड बिजनेस डेली बंद भी हो जाता है तब तो आप समझ रहे हो ना सक्सेस परसेंटेज आप लोग सी का सक्सेस परसेंटेज सोचते हो सी का सक्सेस सोचते हो हाँ सी का पासिंग परसेंटेज के बारे में सोचते हो इसका हालत देखो ये पूरा वर्ल्ड डेटा है सर ठीक है ठीक है सर कोई बात नहीं जस्ट जस्ट फॉर दी नॉलेज पर्पस मैं ये सब बता रहा हूँ थोड़ा बहुत तो अब फैक्ट क्या है मतलब प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क को भी इग्नोर कर देते हैं रिस्क को ऐसे ही नहीं करते बिजनेस में ठीक है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट है भाई सौ का चीज दो सौ में बेचना है सौ का चीज पांच सौ में बेचना है अभी सौ का पांच सौ सौ का प्रोडक्ट पांच सौ में बेचोगे आज बेच दोगे भाई इसका वायबिलिटी की तरफ भी तो सोचना चाहिए वायबिलिटी समझते हो मतलब वायबल होना चाहिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए सोसाइटी में ठीक है तो कोई भी बिजनेस एक्सेप्टेबिलिटी में ना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट शायद गेन कर लोगे शॉर्ट टर्म में भी छह महीना मे बी एक साल उसके बाद कहाँ जाओगे भाई उसके बाद तो धीरे धीरे आपको मिट्टी में आना पड़ेगा हाँ आपका पैर जमीन पे होना चाहिए है ना तो वो पैर जमीन पे आने के लिए फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे तो फिर आपको कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो बिजनेस के लिए कुछ भी कर रहे हो ठीक है रिस्क फैक्टर की जैसे आप किंग फिशर एयरलाइंस को देखो ना काल हाँ लोगों को सस्ते में मतलब चीप में लोगों को एयरलाइंस का सफारी करा रहा था हाँ किंग फिशर एयरलाइंस सर विजय माल्या का इतना मतलब मतलब थोड़ा समझना चाहिए था ना कि आप टिकट का कॉस्ट को कम कर दिए ताकि आप सोचे कि कि टिकट कॉस्ट अगर कम कर देंगे ये किंग फिशर एयरलाइंस का बात कर रहा हूँ दो मिनट हाँ 
विजय मालिया सुने तो होंगे कि कितना पैसा मार के चला गया सर पैंतीस हजार करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाथ हाँ बोलो कोई कुछ कहना चाहते हो बोलो सर मेरे को बैठा हुआ है सर यूपी गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो अरे छोड़ो ना यार गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते यार तो आम आदमी को लोन नहीं मिलता है इतना बड़ा बड़ा आदमी को लोन मिल जाता है वो भी फरार हो जाता है इंडिया से ठीक है वो तो पता ही है सबको वो राज्यसभा का मेंबर भी था कांग्रेस का कीजिए आप सर क्या बताए आपको ठीक है अब ठीक है सोचो अब देखो सर बात समझो विजय मालिया पैंतीस हजार करोड़ गुस्सा हो गया अरे गुस्सा तो होना ही है सर आम आदमी का आम जो मेहनत से कमाते हैं उनको नहीं मिलता सिर्फ पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिक्स के सपोर्ट में लोगों को मिल जाता है ठीक है आजकल फिर भी ये सब करप्शन का खबर थोड़ा कम आता है सर लास्ट अगर पाँच सात आठ साल के तरफ आप देखते हो मतलब इस तरह का खबर तो उतना नहीं है ठीक है जितना 2014 से पहले था आप कोई बोलेगा सर बीजेपी सपोर्टिंग बात कर रहे नहीं सर बात बीजेपी कांग्रेस का नहीं है हम लोग आम आदमी है हमें जो दिखता है वो बताया जाता है ठीक है और कुछ नहीं मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह का नहीं है ये तो दिख रहा है सर करेंट गवर्नमेंट में करप्शन कम है ठीक है ये बात तो मानना पड़ेगा और ये भारत के लिए बहुत जरूरी भी है और एक रातों रात तो करप्शन कम नहीं होने वाला है मतलब कम से कम बीस तीस पच्चीस साल का समय चाहिए तब जाके एक हैबिट बदलेगा ठीक है चलो वो सब बात में नहीं जाते सर ठीक है वो सब बातों में नहीं पढ़ना है <laughs> तो ये काल का बात मैं इसलिए कर रहा था कि ये जो 35,000 करोड़ का लोन ये लेके कोशिश कर रहा था बिकॉज इसका मार्केट में लोन बहुत हो गया था क्यों इसका डेब्ट बहुत हो गया था किंग फिशर एयरलाइंस का क्या चक्कर था इसका इसका चक्कर ये था कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट की तरफ सोच लिया था कैसे सर लो कॉस्ट में लो कॉस्ट में हाई मतलब हाई लग्जरी ठीक है लग्जरी देना चाह रहा था किसको कस्टमर को और सोच रहा था कि बहुत सारा लोग फ्लाइट में चढ़ेगा और वो एकदम माला माल हो जाएगा और चक्कर में क्या हुआ कि वो अपना टिकट जितना उसका हो पाता था उससे उसका फ्यूल का कॉस्ट जो है ना वो भी ठीक ठाक से नहीं उठता था और बाद में ये फ्यूल के चक्कर में ही उसका मैक्सिमम लोन क्रिएट हो गया मतलब जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है सर जो फाइट फ्यूल भी बोला जाता है ठीक है जेट फ्यूल जो भी बोलो वो सब फ्यूल का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है और वो कॉस्ट मेंटेन करना मुश्किल हो गया उसके लिए ठीक है और धीरे 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 हालत खराब हो गया और तो लोन तो मतलब ऐसा लोन लिया और फरार हो गया ठीक है अब फरार तो हुआ है अब देखो इंग्लैंड में है वो फॉरेन गवर्नमेंट का भी सिटीजन है अब देखना पड़ेगा वहां पर जाके इंडियन गवर्नमेंट क्या कर पाता है नहीं कर पाता है तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट उसका एसिड को भी धीरे धीरे मतलब ये किया जा रहा है लिक्विडेट किया जा रहा है अलग बात उसमें नहीं पड़ते अभी मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट 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 सोचता है ना वो रिस्क फैक्टर को भूल जाता है इसीलिए आपको वो वाला प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए ये जो एक परसेप्शन नॉर्मल बिजनेस के दिमाग में चलते हैं ना ये कई बार उसके लिए बुमेरांग हो जाता है बुमेरांग समझते हो सर बुमेरांग एक तरह का चीज होता है मतलब अगर आप फेंकते हो तो आपकी तरफ भी वापस आता है आई होप यू वॉन्ट नो अबाउट बुमेरांग हाँ सर बुमेरांग हो जाता है बुमेरांग हाँ बोलो थोड़ा डिटेल्स में बताया ना उसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चीज बोल वही जो आप बोले अभी अरे बुमेरांग ऐसे होते हैं देखते हैं बुमेरांग जो पार्क में खेलते हैं वो फेंकते हैं हाँ 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 ऑलमोस्ट लाइक ये इस तरह का कुछ होता है इस तरह का कुछ होता है ठीक है मतलब आप इसको ऐसे फेंकोगे ना ये तुम्हारे तरफ वापस आ जाता है है ना तो इसको मैं बस इतना कहना चाहा कि आप अगर ज्यादा रिस्क ले लेते हो सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में तो आप उसी में फंस जाते हो मतलब बाद में हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिल जाए कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है ठीक है लेकिन कई बार आपको धोखा भी देकर चले जाते हैं तो आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर इस मैटर को क्या करना चाहिए इस मैटर को एडजस्ट करते हुए समझते हुए एसेस करते हुए चलना चाहिए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट फोकस्ड होने में आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है मतलब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट फोकस्ड होना मतलब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फाइनेंस में एक फाइनेंस मैनेजर को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या फोकस होना चाहिए क्या सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस अच्छा है 
ठीक है तो ये प्रॉफिट मैक्सिमेशन फोकस में क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग ये बात कर रहे हैं ठीक है अनिमेश तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया स्टार्टिंग में मैं कुछ बात कर दिया था तो एक बार तू बाद में मैं क्लास शेयर करूंगा ना तो स्टार्टिंग पंद्रह बीस मिनट में जो डिस्कशन मैंने किया ना वो एक बार जरूर सुन लेना ठीक है ऐसे तेरे को आगे आगे समझ में आ जाएगा तो कहना बस मैं ये चाह रहा हूं कि ये प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट माइंडेड होने का चक्कर क्या है एक तो प्रॉफिट पहला पॉइंट क्या था कि पहला पॉइंट ये था कि प्रॉफिट वेग होता है मतलब प्रॉफिट किसी के लिए परसेंटेज होता है किसी के लिए टोटल प्रॉफिट होता है समझ में नहीं आता कि क्या करे इसका दूसरा बात यह है कि प्रॉफिट रिस्क के साथ आता है मतलब आप प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा रिस्क ले लेते हो और ज्यादा रिस्क लेने के कारण क्या होता है आप बाद में उसको संभाल नहीं पाते और ज्यादा संभाल नहीं पाते तो फिर बाद में आपका जो लोन अमाउंट है इंटरेस्ट वगैरह है उसको रीपे नहीं कर पाते और बिजनेस को बंद करना पड़ता है आप इंसॉलमेंट के कगार में बैंक के कगार में आ जाते हो ऐसे ऐसा हालत रिसेंटली बिग बाजार को भी हुआ है उसका भी ऐसे ही बिजनेस डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ था सर नहीं तो आज बिग बाजार जैसे इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट को बंद ना करना पड़ता फ्यूचर ग्रुप का बात कर रहे हैं सर आज बिग बाजार को बंद ना होना पड़ता बेसिकली रिलायंस के पास सेल ना करना पड़ता क्यों करना पड़ा कुछ तो फाइनेंशियल डिसीजन में गलती कर दिया था है ना ज्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में ज्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में तो ज्यादा रिस्क ले लिया होगा ठीक है ऐसे और भी केसेस है ठीक है एक केस नहीं है रियल लाइफ में ऐसे हजारों केसेस निकल जाएगा अगर बात करना चालू करेंगे तो ठीक है आप बात को समझो तो ज्यादा प्रॉफिट माइंडेड होने का प्रॉब्लम है ठीक है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेंडेड विद रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो लेकिन रिस्क को भी एसेस करते हुए चलो ठीक है मतलब तो अगर रिस्क को एसेस करोगे ना तो ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं चिल्लाओगे ठीक है प्रॉफिट चाहिए बट इतना भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए जिसके कारण कभी आपका बिजनेस डूब भी सकता है ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दी टाइम पैटर्न और रिटर्न ये भी एक पॉइंट है सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना टाइम के बारे में बात नहीं करता कि कब प्रॉफिट होगा जैसे कि एक प्रपोजल है बिजनेस के पास प्रपोजल्स आते हैं बजट बनाया जाता है जब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे ना तो कॉस्टिंग के वहां पर है ना बजट पढ़ाया जाता है तो उसमें बजट में डिफरेंट प्रपोजल्स आता है कि बजट ए चूज करें कि बजट बी चूज करें जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो मैम के पास हेलो पढ़ते हो ना बहुत लोग तो उसमें बजट वगैरह करना पड़ता है आप लोगों को और बजट में आपके पास ऑप्शन आता है ठीक है कॉस्टिंग के अंदर कि भाई कौन सा प्रपोजल ले तो प्रपोजल ए में गिव यू हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू प्रपोजल बी ये हो सकता है कि प्रपोजल ए जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देगा कंपेयर टू प्रपोजल बी येट इफ द रिटर्न ऑफ प्रपोजल ए बिगिन टू फ्लो से टेन इयर्स लेटर लेकिन प्रपोजल ए जो है मतलब बजट ए जो है उसका प्रॉफिट रिटर्न क्रिएट करना चालू करेगा दस साल बाद ठीक है प्रपोजल बी मे बी प्रेफर्ड विच मे हैव लोअर ओवरऑल प्रॉफिट बट द रिटर्न फ्लो इज मोर अर्ली एंड क्विक मतलब बजट बी भी प्रॉफिट अभी दे देगा ठीक है लेकिन थोड़ा कम प्रॉफिट देगा लेकिन जल्दी होगा ठीक है अब क्या है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट में चलने से आपको इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि दस साल बाद में जो प्रॉफिट देगा उस पर लेना चाहिए लेकिन दस साल बाद ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट आएगा अच्छा बी बजट बी चूज करे मतलब प्रपोजल बी चूज करे तो शायद जल्दी प्रॉफिट चालू होगा लेकिन प्रॉफिट थोड़ा लोअर होगा और आपके मन में क्या चल रहा है सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है सर तो क्या सोचे रुको ना सर पता है ना डिबेट क्या है आज का डिबेट क्या है समझ में आ रहा है ना सर प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ ठीक है तो अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेड चलोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर आप वेल्थ या वैल्यू क्रिएशन में सोचोगे तो आपको ये प्रॉफिट ज्यादा तंग नहीं करेगा ठीक है कैसे उसके लिए आपको पूरा क्लास ध्यान से सुनना होगा ठीक है ओके ठीक है आगे देखते हैं प्रॉफिट का और एक क्या इशू है देखो प्रॉफिट का और एक इशू है प्रॉफिट मैक्सिमेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो बहुत मतलब सिंपल बोले ना बहुत छोटा सोच है सर ऐसा बोलना नहीं चाहिए प्रॉफिट करना छोटा सोच है आज तक कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं सोना कि प्रॉफिट प्रॉफिट सोचना छोटा सोच है तो छोटा नहीं मतलब आप बात को समझो ये ब्रॉड कैटेगरी में नहीं सोचा जा रहा है नैरो कैटेगरी में सोचा जा रहा है ऐसे हम लोग बोलते हैं ना बंगाली में संकीर्ण मानसिकता हाँ बंगाली में तो प्योर बंगाली बोल दिया मैंने संकीर्ण मानसिकता मतलब मतलब आप बहुत ज्यादा मतलब कम करके आंख रहे हो चीजों को ठीक है बहुत ज्यादा नैरो ओरिएंटेड सोच ना सोच है आपका सिर्फ प्रॉफिट इट फेल्स टू टेक इन टू दउंट ऑफ सोशल कंसिडरेशन एज ऑल्सो दिग्लिकेशन टू वेरियस इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वर्कर्स के बारे में नहीं सोचते 
ठीक है वर्कर्स का जो वेल्थ हेल्थ है उनके बारे में नजर नहीं देते ठीक है क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट के चक्कर में आप कॉस्ट कटिंग में ज्यादा ध्यान देते हो क्या रे सही की गलत प्रॉफिट के चक्कर में आप कॉस्ट कटिंग में ध्यान दे दोगे कि नहीं मतलब मेरा खर्चा कम करना है और खर्चा कम के चक्कर में आप अपने वर्कर के साथ गलत कर देते हो जिसके कारण आपका बिजनेस चलता है आज हमारे वेस्ट बंगाल में जूट मिल क्यों बंद हो गया हाँ क्या दुनिया भर में जूट का डिमांड कम हो गया था सर थोड़ा बहुत सही है कि जूट का थोड़ा डिमांड प्रॉब्लम हो गया था बीच में अभी फिर से हाईफाई है जूट का अभी बहुत डिमांड बढ़ रहा है डे बाई डे लेकिन इतना डिमांड होने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल का जूट मिल फिर से ओपन नहीं हो पा रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जूट मिल का सर मेन प्रॉब्लम यही था टू मच प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया था ओनर्स ठीक है वर्कर्स के तरफ ध्यान नहीं दिया और वर्कर्स भी कहाँ का है वो भी तो देखना है बंगाल का ये लोग तो बाद बाद में यूनियन करेगा ही ना सर हाँ अब वर्कर्स का भी सोचो इतना ज्यादा यूनियन बाजी कर लिया सर आपका सारा बंद और अच्छा रो वर्कर्स यूनियन कर लिया था ठीक है अब यूनियन को मतलब जलाने के लिए कौन आ गया सर पॉलिटिकल पार्टीज चुलछे ना चुलवे ना अब जूट मिल भी चुलवे ना बंद हो गया समझ रहे हैं सर पूरा चक्कर किसके किस पॉइंट में प्रॉफिट के पॉइंट में मतलब ये जो पूरा बिजनेस सिनारियो वेस्ट बंगाल का खराब हुआ ना सर 1960 तक ब्रिटिश पीरियड से लेके 1960 तक जो स्टेट इंडिया का हाईएस्ट जीडीपी क्रिएटर था हाईएस्ट जीडीपी क्रिएटर आज वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे धीरे धीरे आज आज अगर इंडिया का अगर आप जीडीपी क्रिएशन में देखो कोलकाता अभी भी है कोलकाता अभी भी है पर डिग्रेडेशन में है मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है इसका जीडीपी क्रिएशन कॉम्पेयर टू बाकी जो भी दिल्ली मुंबई अभी भी बरकरार है अपने जगह में उल्टा बैंगलोर हैदराबाद सूरत अहमदाबाद नागपुर पूना जैसा शहर भी सामने आ गया कोलकाता उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है और इसका मेन प्रॉब्लम देखो कोलकाता अकेला तो नहीं कर सकता ना पूरा बंगाल एक सर्कल में होना चाहिए जिसपे एक बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करना जरूरी था मतलब जिस हिसाब से बंगाल का पोटेंशियल है जिस हिसाब से पूरा भारत का एक मतलब फोकस होता है बंगाल पे आज बंगाल का वो बात नहीं है उल्टा साउथ इंडिया बहुत सारा चीजों का मतलब अपने तरफ खींच लिया तो जो भी हो डिफरेंट इशू बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि टू मच प्रॉफिट ओरिएंटेड कारण कि बंगाल का इंडस्ट्री लेवल में क्या प्रॉब्लम हुआ है ठीक है और न्यूली कोई इंडस्ट्री अब आना नहीं चाहता और उसका रीजन वही है जो सत्तर पचहत्तर साल में हम लोगों ने गलती कर दिया था ठीक है मतलब सिक्सटीज सेवेंटीज एटीज में जो गलती कर दिया था ना इवन टू थाउजेंड में भी गलती कर दिया ठीक है मतलब एंटी बिजनेस माइंड बना के ठीक है एंटी इंडस्ट्रियल माइंड बना के उसी के चक्कर है कि बंगाल में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आना नहीं चाहता अब ये क्या बोलूँ सर ये बंगाल का पॉपुलेशन का ही गलती है थोड़ा बहुत तो लिबरल होना चाहिए ना इतना ज्यादा ढीट नहीं होना चाहिए ठीक है कि नहीं नहीं ठीक है हम लोगों को नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए तो फिर चुपचाप रहो अपने जैसा चिल्लाओ मत हाँ नहीं चाहिए तो फिर ठीक है भाई हम लोग आम आदमी की तरह रहेंगे हाँ हमारा मेहनती की श्रमोजी भी मेहनती मानो चलो श्रम करो मेहनत करो ठीक है बिजनेसमैन नहीं बनना है सारा जीवन लेबर बन के रह जाओ तब तो ऐसे तो लेबर ओनर रहेगा पर थोड़ा परसेंटेज शिफ्टिंग होना चाहिए मुझे एक चीज खराब क्या लगता है जो बंगाल लीड करता था आज आप बाहर स्टेट में जाओगे ना हर स्टेट में बंगाल का लेबर घूम रहा है अरे क्यों मतलब बंगाली लेबर के लिए नहीं जाना जाता था तो फिर ये क्यों लेबर बन रहा है ये मेरा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं सर बंगाली लेबर नहीं बन सकता लेबर करना खराब है क्या अरे भाई लोगों का अपग्रेडेशन होता है डिग्रेड नहीं करेगा कोई हाँ दुनिया ऑटोमेशन में जा रहा है और हम लोग लेबर बन रहे हैं आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ दुनिया रोबोटिक्स में जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है और हम लोग लेबर बन रहे हैं अपग्रेड होना चाहिए था ओके okay, तो टू मच प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच मुश्किल में डाल देते हैं सर ठीक है तो इसलिए वर्कर का भी ध्यान देना चाहिए कंज्यूमर्स का भी ध्यान देना चाहिए सोसाइटी का ध्यान देना चाहिए सर यस पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं ना सिर्फ अपना सोचता है मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का बट सोसाइटी की तरफ ध्यान देना चाहिए सर आप कोई भी मुद्दा पर लड़ाई लड़ सकते हो बट मुद्दा कुछ भी हो सोसाइटी फेलियर नहीं होना चाहिए बट हमारे समाज में उल्टा है स्पेशली मैं अगर ईस्टर्न इंडिया का बात करूं सिर्फ बंगाल क्यों बंगाल बिहार झारखंड ऐसे फिर भी झारखंड आजकल ठीक ठाक कुछ कोशिश कर रहा है ठीक है बट ओवरऑल अगर देखा जाए मतलब ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा को उछालते हैं मतलब वो पॉलिटिकल मुद्दा बिजनेस रिलेटेड मैटर ही होता है चाहे वो फार्म बिल हो इंडस्ट्रियल मैटर हो ठीक है कोई भी कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है आप देख लेना लेकिन मुश्किल क्या हो जाता है हम सोसाइटी की तरफ नहीं देखते 
कि इसका बड़ा इफेक्ट क्या होगा सिर्फ अपना अपना गद्दी का खेल देखते हैं कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा है मैं किसको बोका बना सकता हूं तो जो भी हो अगेन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वर्कर्स कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ इग्नोर करने से मुश्किल तो टू मच प्रॉफिट ओरिएंटेड सोचना भी नहीं अच्छा बात नहीं है सर आपको खत्म कर देगा आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्यों थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बातें कर दिया क्योंकि ये प्रॉब्लम बंगाल से बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि प्रॉफिट के लिए तो हर कोई बिजनेस चलाते हैं तो फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाता हर एक बिजनेस प्रॉफिट के लिए आता है यू मी एवरीबडी तो फिर बिजनेस बंद क्यों हो जाएगा ऐसा क्या चक्कर हो जाता है क्या मुश्किल हो जाता है कि प्रॉफिट के चक्कर में आता है और प्रॉफिट ही नहीं कर पाता हाँ सर दुकान खोलो सामान बेचो और प्रॉफिट करो लेकिन क्यों नहीं हो पाता हमेशा छोटा मोटा बिजनेस में भी प्रॉब्लम होता है बट हम लोग थोड़ा बड़ा लेवल में सोच रहे हैं क्योंकि आप कौन बन रहे हो फाइनेंस मैनेजर बन रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सोच कोई नॉर्मल किराना स्टोर का बात नहीं कर रहा है ठीक है एक ऑब्वियसली ऑनलाइन ग्रॉसरीज चेन लाइक बिग बास्केट की तरह सोचो लाइक ग्रॉफर्स की तरह सोचो जो बिग ब्लिंकेड बन गया आजकल ठीक है आप कोई बड़ा सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ देखो या फिर बड़ा आईटी इंडस्ट्री की तरफ देखो मतलब तो, 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 आपको समझ में आएगा ठीक है कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है ठीक है तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अभी देखो ना दूसरा पहलू ये देखा आप लोगों ने सिक्का का एक पहलू ठीक है तो क्या बोलते हैं सर इफ दिस फैक्टर्स आर इग्नोर्ड अगर आप वर्कर्स कंज्यूमर सोसाइटी ठीक है इनको इग्नोर करते हो ना एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस एथिकल ट्रेड समझते हो एथिकल ट्रेड ये यूपी का चक्कर बन गया यूपी इंडिया का मतलब वन ऑफ दिल्दीएस्ट स्टेट्स में से एक है सर क्या बात करते हो हाँ सर गंगा मैया का देन है पूरा यूपी ठीक है इंडिया का 20-22 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ यूपी में रहते हैं साइज में भी बड़ा है और बड़ा था उत्तराखंड को अलग कर दिया गया लेकिन इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद इतना बड़ा वेल्दी कहीं पर भी रेगिस्तान तो है नहीं हाँ कहीं पर भी रेगिस्तान नहीं है मतलब राजस्थान जैसा डेजर्ट तो नहीं है तो फिर यूपी का प्रॉब्लम क्या हो गया सर यूपी बिजनेस तो किया पर डिग्ली कई चीजों पर बहुत ज्यादा काम कर लिया जो सोसाइटी के लिए एक गलत इफेक्ट डाल दिया और इलीगल चीजों पर बिजनेस क्यों कर दिया प्रॉफिट इंडिविजुअल लेवल में फायदा कुछ समझ में आ रहा है सर हेलो अरे बोलो सर बोलो बहुत सारा बात कर रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार कि ज्यादा प्रॉफिट माइंड में गलत भी हो जाता है बहुत ज्यादा अरे बुझते पार्सिस थोड़ा बोल रहे एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस समझ में आ रहा है ना मतलब आप बिजनेस करो सर लेकिन एथिकल बिजनेस करो प्रॉफिट के चक्कर में गलत काम मत करो है ना जैसे इंडस्ट्री चल रहा है लेकिन पोल्यूशन करे जा रहा है बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहा है लेकिन पोल्यूशन करे जा रहा है अरे भाई पोल्यूशन के चक्कर में तुम्हारा पूरा बिजनेस आज तो प्रॉफिट कर लेगा बट कल आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा जब थोड़ा सा मतलब अच्छा ऑफिसर्स आ जाएगा ना तो आपका लाइसेंस चला जाएगा हाँ लेकिन हमेशा थोड़ी ना कि खराब ऑफिस ऐसी रहेगा जो सिर्फ घुस खाता है ठीक है ये देखो पॉल्यूटेड फैक्ट्री देखो आप क्या हालत करता है ऐसे फैक्ट्री में पॉल्यूशन होगा लेकिन इसको कम करके करना है ना आपको पॉल्यूशन को रोकने के लिए फिल्टर्ड दिया जाता है आप नहीं लगाते क्योंकि उसमें आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मुश्किल में डाल देते हो तो एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस होना चाहिए सर इलीगल चीजों का धंधा नहीं करना है प्रॉफिट के चक्कर में मेडिसिन के साथ ड्रग्स नहीं बेचना है आप समझ रहे हो ना मेरे पास मतलब दवाई बनाने का लाइसेंस है तो क्या मैं ड्रग्स का भी धंधा चालू करूं हाँ आप देख रहे हो ना क्या हालत हुआ है पंजाब का जानते हो ना सर पंजाब हरियाणा थोड़ा बहुत राजस्थान का एरिया किस तरह का ड्रग्स एडिक्टेड बन गया है गोवा तो है ही गोवा का तो एक अलग कनेक्शन है मतलब सोसाइटी खत्म हो जाता है सर प्रॉफिट के चक्कर में और ये कहां से आता है ड्रग्स कहां से निकलता है फार्मासी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के चक्कर में होता है क्योंकि इनके पास मतलब लाइसेंसिंग ड्रग्स खेती करने का पावर होता है सर आप समझ पा रहे हो ना लाइसेंसिंग ड्रग्स का खेती कर सकता है मतलब सॉरी जो क्या बोलते हो उसको अरे आफिम वगैरह होता है ना जो दवाई में यूज करते हैं अब बाद में यही चीज ड्रग्स बन के मार्केट में निकल जाते हैं फिर ये लोग हेरोइन वगैरह का भी एक मेडिकल कॉन्सेप्ट में यूज कर सकता है लेकिन उल्टा यूज करना चालू कर देते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर बात में प्रॉफिट नहीं 
ठीक है थोड़ा अलग बात कर दिया मैंने अनिथिकल प्रैक्टिसेस हाँ बोलो अनिथिकल प्रैक्टिसेस ये सर अनिथिकल प्रैक्टिसेस कर देते हैं प्रॉफिट के चक्कर में मतलब आपके माइंड में जब से प्रॉफिट घूमता रहेगा ना ये एक नैरो सोच है इसीलिए इसको नैरो बोला गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट ना सोचो प्रॉफिट सोचना है लेकिन ये सब सोच नहीं मतलब प्रॉफिट के चक्कर में आप ये गलती ना करें ठीक है लेकिन लोग करते लोग करते अब वेल्थ एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है देखो अब बिजनेस को वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइज की तरह सोचना जैसे स्विगी का बात कर रहा था ना मैं आपसे स्टार्टिंग से ही आज स्विगी का वैल्यूएशन मैंने आपको दो मिनट पहले दिखाया हाँ स्विगी का चलो पॉल्यूशन वगैरह से हट जाओ अभी स्विगी का बात जो मैं कर रहा था आपको स्विगी आज 700 मिलियन मार्केट से रेस किया इन्वेस्टको फंड ने सात मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया स्विगी एक ऐसा यूनिकॉन बन गया जिसका नाम टिकाकॉन बोलते हैं टेन बिलियन क्रॉस कर गया स्टार्टअप में मतलब ये ऐसे स्टार्टअप बिजनेस है जो 10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन क्रॉस कर गया आज के डेट में मतलब ये आज सुबह का ही न्यूज है सर ठीक है तो अगर ये पूरा खेल बन जाता है तो स्विगी अपना वैल्यूएशन क्रिएट कर लिया ना ऐसे स्विगी है बाइजू है ना और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं अब ये वेल्थ मैक्सिमेशन के बारे में फाइनेंस क्या सिखाते हैं आपको फर्स्ट लाइक टू डिफाइन वट इज वेल्थ एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल ये क्या होता है शेयर होल्डर्स वेल्थ आर द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एडजस्टेड विद देयर टाइमिंग एंड द रिस्क दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओके टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है सर जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड क्लास किए उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बहुत ज्यादा बात किए और फाइनेंस में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टीवी हम लेंगे सर ये इंट्रोडक्शन का बात चल रहा है अभी मतलब थियोरिटिकल फाइनेंस या कॉन्सेप्चुअल फाइनेंस चल रहा है इसके बाद टीवीएम पे बात होगा सर ठीक है टीवीएम क्लियर जब तक नहीं होगा फाइनेंस का कोई भी चैप्टर क्लियर कट समझ में नहीं आएगा ठीक है तो जैसे ये टॉपिक खत्म होता है इंट्रोडक्शन लेवल का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक उसके बाद उन लोगों का पूरा फोकस टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे रहेगा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है कि पैसा का मोल समय के साथ पैसा का मोल समय के साथ सर ये क्या बात है समय के साथ पैसा का मोल बदल जाते हैं एकदम बिल्कुल आपके पॉकेट में आज अगर हंड्रेड रुपीज है एक साल बाद वो हंड्रेड और हंड्रेड नहीं रहेगा लेकिन हंड्रेड हंड्रेड दिखेगा आपको जरूर टुडे इन योर पॉकेट इफ यू हैव हंड्रेड रुपीज इन योर पॉकेट टुडे बट वन ईयर लेटर वो हंड्रेड हंड्रेड दिखेगा जरूर बट हंड्रेड रहेगा नहीं क्यों क्योंकि सर मार्केट में इन्फ्लेशन एक ऑलवेज रहता है ठीक है स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया इसका क्या प्रॉब्लम है ना इंडिया का बहुत सारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्यों सर एक तो इंडिया में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का ये रह गया सर रिसेंट ट्रेंड में जो बाकी कंट्री के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बहुत बार लेकिन करना नहीं चाहिए यूके यूएसए ऐसे कंट्रीज के साथ हम लोग कई बार कंपेरिजन में बैठ जाते हैं अच्छा बात है कर लेना चाहिए बट एक चीज देखना पड़ेगा कि लास्ट हंड्रेड ईयर्स में लास्ट हंड्रेड ईयर्स में यूके यूएसए किसी का कॉलोनी नहीं था इंडिया का इकोनॉमी लास्ट 400-500 साल से ब्रिटिश के अंडर में 200-300 साल उससे पहले और 300 साल पीछे चले जाओ मुगल जमाना ठीक है हम किसी ना किसी का कॉलोनी बन के रह गए सर इंडिया अपना जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से नहीं चल पाए तो लास्ट 500-600 इयर्स में ना इंडिया का जो अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना जिस, जिस कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ठीक है सम्राट अशोक का जमाने का भारत चलो वो फिर भी भूल जाते हैं बट उससे उसके बाद भी इवन अगर मैं इलेवन हंड्रेड तक का बात करूं ठीक है तो इंडिया बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डेवलप था बहुत वेल्दी था लेकिन ये वेल्थ खत्म हो गया और ये सब वेल्थ के बारे में ना हिस्ट्री में हमें पढ़ाया नहीं जाता हमें तो बस 200-300 साल का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है जिसमें अंग्रेज ने किया गया औरंगजेब ने किया गया हाँ शाहजहां ने किया गया बस जिसमें मतलब भारत का कोई खूबियां नहीं दिखता बस दूसरे का दिया हुआ कुछ स्ट्रक्चर्स और कि भाई अंग्रेज ने हाउडेड ब्रिज बनाया शाहजहां ने ताजमहल बनाया ये इतिहास है क्या हमारा हाँ गड्ढा खोदो ना क्या क्या निकलेगा क्या पता बस 135 करोड़ की आबादी है ना खोद नहीं सकते इतना और पैसा भी नहीं है ना इतना अमेरिका जैसा हर जगह में खुदाई चालू करे ठीक है जैसे एक मिला है सर यूपी में ही आपका कहा जा रहा है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना है साढ़े साल पुराना एक साम्राज्य मिला है आप लोग जानते हो साढ़े चार हजार साल पुराना साम्राज्य इवन इंदास वैली मोहनजोदारो से भी पुराना सभ्यता मिला है ऐसे खोदने से क्या क्या मिलेगा पता नहीं सर 
तो ये वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना तो पुराना भारत सामने आ जाता है जिसके कारण फॉरेन इन्वेडर्स भारत को पाने के लिए पागल होता था क्यों सर भारत का मसाला भारत का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारा स्पाइसेस साउथ इंडिया का हाँ मतलब क्या बताओ आपको ये मालाबार मालाबार जो बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है हमारा तो स्पाइसेस का स्वर्ग है स्वर्ग आज भी लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारा चीजें बदल गया हम लोग का वो वाला कॉन्सेप्ट भी खराब हो गया इकोनॉमी खराब हुआ बहुत सारा रीजन है तो अब सवाल ये उठता है कि ये वेल्थ और वैल्यू कैसे क्रिएट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स विल द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एडजस्टेड विद टाइमिंग एंड रिस्क टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्यों बोल रहा था मैं आज इंडिया में भी इन्फ्लेशन है अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पांच परसेंट साढ़े पांच परसेंट ठीक है मतलब आज अगर आपके पॉकेट में हंड्रेड रुपीज है तो आप इसका वैल्यूएशन नेक्स्ट ईयर छह टका घटा दो सिक्स रुपीज डिक्रीज कर दो नाइनटी फोर हो जाएगा मतलब आज का सौ नेक्स्ट ईयर नाइनटी फोर यस सर आज का सौ नेक्स्ट ईयर नाइनटी फोर छह टका घट गया सर क्यों इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के पीछे बहुत सारा रीजन है जैसे मैं आपको बोला ना एक तो ब्रिटिश से आजादी मिला 47 में ठीक है उसके बाद से इंडिया को बना फिर इंडिया का करप्शन तो है ही ऊपर से पॉल्यूशन मतलब पॉपुलेशन का प्रेशर ठीक है और बढ़ती आबादी का प्रॉब्लम ठीक है इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई ठीक है मतलब ऑफिशियली तो दो परसेंट कहा जाता है अनऑफिशियली कितना है क्या बताए आपको अब इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऐसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ऊपर से अगर मतलब स्पेशली आजादी के बाद पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और बढ़ा है सर मतलब इतना मूर्खामी हमारे अंदर भर भर के भर गया ना कि पॉपुलेशन प्रेशर को मतलब संभाल नहीं पा रहे और हमारे जैसे देश में पांच परसेंट छह परसेंट का इन्फ्लेशन मतलब मुश्किल बहुत मुश्किल आप सोचो आपको मैं बोला कि सौ टका आज आपके पॉकेट में है नेक्स्ट ईयर ये नाइनटी फोर आपको कैसा लगा सुन के अच्छा लगा क्या रे अच्छा लगा आज का सौ नेक्स्ट ईयर नाइनटी हो जाएगा सुन के अच्छा लगा अरे बोलो सर कुछ तो बोलो यस सर तो यही प्रॉब्लम है भारत के साथ ठीक है भारत का बात बाद में करते हैं वेल्थ क्या होता है देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट आज क्या बेनिफिट मिलता है वहां से आज का कॉस्ट क्या लेस करते हो इट इज इंपॉर्टेंट दैट बेनिफिट मेजर्ड बाई दी फाइनेंस मैनेजर आर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो बेनिफिट जो फाइनेंस मैनेजर बनाते हैं ना वो कैश फ्लो के हिसाब से बनाते हैं सर ये कैश फ्लो क्या है सर कैश फ्लो मतलब हो गया आपका बिजनेस कोई भी बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं ना वो बिजनेस कितना कैश जनरेट करता है मतलब ये भी प्रॉफिट का ही एक कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट कमाना पड़ेगा बट आपका फोकस प्रॉफिट पे नहीं आपका फोकस कैश फ्लो पे होना चाहिए ये कितना कैश का इनफ्लो बनाते हैं ठीक है इसीलिए अगर आप आज के रेट में किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ठीक है पैसा या फिर किसी कोई बैंक में पैसा बैंक कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी का फाइनेंस का जरूर चेक करते हैं ठीक है जैसे आप अगर देखो कि भारतीय एयरटेल ठीक है कोई भी कंपनी उठा लो यहाँ से बहुत सारा कंपनी जा रहा है मैं बस आपको बताना चाहता ये देखो ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट मतलब पी कंपनी का बैलेंस शीट और ये रहा कंपनी का कैश फ्लो ये तीनों को मिला के बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो बहुत वाइटल है सर कि कितना आया और कितना गया ठीक है कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो ये देखो सर ये एयरटेल का अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में बात करूं फाइनेंशियल ईयर दो पे कंपनी का नेट चेंज इन कैश था पॉजिटिव में लेकिन इस बार इसका कैश फ्लो नेगेटिव में दिख रहा है ठीक है फ्री कैश फ्लो इसके हाथ में पहले से थोड़ा ज्यादा हुआ है ठीक है तो ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जब कैश फ्लो बताऊंगा ना आप लोगों को ठीक है या तो आप अकाउंट्स में मैम के पास करो या फिर मेरे पास करो मैं तब तो आपको कैश फ्लो सिखाऊंगा ठीक है दोनों फाइनेंस का भी पार्ट है और अकाउंट्स का भी पार्ट है ठीक है कैश फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जो अकाउंट फाइनेंस दोनों में कराया जाता है तो तब आपको समझ में आएगा कि ये कैश फ्लो किस तरह से कंपनी का एनालिसिस करने में आपको हेल्प करता है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट की तरफ नहीं देख रहे हो यहाँ पर आप कैश फ्लो की तरफ देख रहे हो कि कंपनी से ये देखो ये अदानी का है ठीक है अदानी का एनुअल रिपोर्ट है इसमें कंपनी का ये देखो कैश फ्लो देखो ठीक है ये अदानी का कैश फ्लो है 2021 हजार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें कंपनी का अलग अलग तीन एक्टिविटीज होता है कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ठीक है तो 
डिफरेंट एक्टिविटी करके कंपनी के पास कैश का क्या करेंट कंडीशन रहता है ये देखो अदानी 2021 हजार सेशंस में मतलब एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के पास 3310 करोड़ का कैश एंड कैश यू क्यू एट द एंड ऑफ द ईयर है पॉजिटिव कैश है इट्स गुड थिंग है ना कंपनी के पास पॉजिटिव कैश रहने से कंपनी अच्छा सोच रहा है नेगेटिव कैश होने से कैश का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा फिर से लोन लेना पड़ सकता है बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ठीक है जो मैं आपको आगे आगे जब कैश फ्लो कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा तो बात क्या सामने आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट की तरफ नहीं सोच रहे सर कैश फ्लो की तरफ सोच रहे हैं ठीक है और पैसा आना चाहिए सर प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं कैश कैश मतलब साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है ठीक है तो कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन नॉट फॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट ओके अब प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं सोच रहे द शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज मॉडल होल्ड दैट प्राइमरी गोल ऑफ द फार्म इज टू मैक्सिमाइज इज मार्केट वैल्यू कंपनी का मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने के लिए बता रहे एंड इम्प्लाइज दैट बिजनेस डिसीजन शुड सीक To increase the the net present value of the economic profit of the firm, मतलब economic profit कैसे होता है सर इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब समझ रहे हो ना बेसिक डिफरेंस इतना बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर कंपनी का बिजनेस वैल्यूएशन भी है लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ नंबर है ठीक है इतना मैं अभी आपको बता सकता हूँ बाकी आगे आगे आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा सो फॉर मेजरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल फाइनेंस मैनेजर शुड फॉलो क्या क्या करना है कैश फ्लो अप्रोच नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो अप्रोच नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की कंपनी अपना कॉस्ट को कितना मतलब डिडक्ट मतलब कॉस्ट को बेसिकली ऐसे करना है कि कॉस्ट को कम करने के लिए वो वर्कर्स का ख्याल नहीं रखना कंज्यूमर का ख्याल नहीं रखना ऐसा नहीं करना है कॉस्ट को ऐसे करके एनालाइज करना है ठीक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कॉस्टिंग में भी पढ़ाया जाता है सर ठीक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसमें आपको कम से कम कॉस्ट को देखना है लेकिन कैसे देखना है वो आपको समझना पड़ेगा ठीक है कहीं सस्ता जगह से लोन उठाना है या फिर प्रोजेक्ट को ऐसे करके यूज करना है ताकि आप कंपनी का खर्चा को कम कर पाओ बहुत सारे उपाय हैं सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एंड एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम मतलब पैसा का वैल्यूएशन को प्रॉपरली रखते हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ठीक है मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो ताकि आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओ इन्फ्लेशन भी बीट कर पाओ रिटर्न भी जेनरेट कर पाओ तभी जाके आप वैल्यू और फार्म का वेल्थ क्रिएट कर पाओगे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट में कैश फ्लो अप्रोच में ध्यान दिया जाता है कॉस्ट बेनिफिट में ध्यान दिया जाता है एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान दिया जाता है ठीक है कि समय के साथ आपका पैसा किस तरह से आप ग्रोथ करा सकते हो ठीक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है मतलब आज का आज अगर आप सोच रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कि से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर का प्रोजेक्ट आपको दो साल बाद टू इयर्स लेटर आपको बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट दो साल बाद दस लाख रिटर्न जनरेट करेगा बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या सोचता है कि दस लाख का आज का वैल्यू सोचता है प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर करेगा तभी जाके आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्रोच को यूज करके फाइनेंस को समझ पाओगे कल क्या होगा उसको आज में कन्वर्ट करना है कल का जो भी पॉइंट है उसको आज में कन्वर्ट करना है मैं आपको बोला ना कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है एस्ट्रोलॉजर होता है सर ठीक है जो कल होने वाला है वो आज देख सकता है यस yes, जो कल होता है उसको आज देखा जा सकता है ये होता है वेल्थ मैक्सिमेशन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का तरीका जो आपको ये फाइनेंस में सिखाया जाएगा सर हाउ डू यू मेजर दैल्यू और वेल्थ ऑफ इफा देखो सर ध्यान से सुनो वैन हॉर्न फेमस फाइनेंशियल मैनेजर ठीक है फेमस फाइनेंशियल गुरु भी माना जाता है इनको वैन हॉर्न का मानना है वैल्यू ऑफ ए फार्म इज रिप्रेजेंटेड बाई दी मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इज कॉमन स्टॉक मतलब कंपनी का जो शेयर है ना कॉमन स्टॉक मतलब शेयर ठीक है कंपनी का जो कॉमन स्टॉक या शेयर जिसको हम लोग मार्केट में शेयर बोलते हैं कंपनी का शेयर का प्राइस जो है ना वो कंपनी का वैल्यू को दोहराता है कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी का वैल्यू को दोहराता है सर क्या बात कर रहे हो यस शेयर प्राइस वैल्यू को बताते हैं यस एकदम हंड्रेड परसेंट बताते हैं इसी को लेके देखना कि कोई कंपनी का जब मार्केट में आईपीओ आता है तो उसको लेके बात चलता है कि इसका शेयर प्राइस सही है क्या इसका शेयर प्राइस कम है ज्यादा है जैसे रिसेंट ट्रेड में एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं आपको सर ये देखो ये रिसेंटली ये देखो अभी एकदम लेटेस्ट में आज ही डेटा निकला इसका मार्केट में खबर आया अदानी वेलमर वो फॉर्चून तेल वगैरह बनाने वाला ठीक है बहुत बड़ा इसका कंज्यूमर ग्रुप में अदानी ग्रुप का ही एक कंपनी है अदानी विल्मर के नाम से पहले ये अदानी एंटरप्राइज का पार्ट था उसको अलग करके एक अदानी विल्मर का ला रहा है सर एक एक शेयर का दाम रखा 218 से 230 ठीक है 218 से 230 का प्राइस रेंज रखा इसको प्राइस बैंड कहते हैं शेयर मार्केट लैंग्वेज में ठीक है मिनिमम सिक्सटी फाइव क्वांटिटी आप परचेस कर सकते हो एक लॉट में तो ठीक है ये तो बात
या कम है मतलब एक्चुअली इसी से समझ में आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है तो रिसेंटली एक कंपनी ऐसे आया पेटीएम खबर तो होंगे आप लोगों के पास पेटीएम मार्केट में कुछ ही दिन पहले आया था सर कितना दिन हुआ पेटीएम आते आके दो तीन महीना दो महीना हुआ होगा सर पेटीएम 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 दिखाई दिया क्या किसी को पेटीएम यस yes, ये देखो नवंबर को आया था तो पेटीएम का शेयर जब आया था तो पेटीएम अभी बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है शेयर मार्केट में बट मेरा अभी भी मानना है कि पेटीएम बहुत दूर जाएगा ठीक है क्योंकि अभी इसका ग्रोथ स्टेज है सर ठीक है अभी इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा जगह बचा है ठीक है लेकिन पेटीएम को लेके एक मुश्किल क्रिएट हुआ था किसका जो प्राइस रेंज क्रिएट किया गया था 2080 से लेके 2150 इसको लेके बहुत जन ने बात किया था कि क्या ये ज्यादा दाम है क्या पेटीएम का शेयर का दाम जरूरत से ज्यादा है तो किसी किसी का मानना था ज्यादा है किसी किसी का मानना था वैल्यूएशन के हिसाब से पेटीएम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न में से एक है सर ये भी आपको मैं बताऊं ठीक है और जितना पैसा पेटीएम उठाने का साहस दिखाया ऑलमोस्ट एटीन करोड़ का आज तक इंडियन मार्केट से कोई नहीं उठाया ठीक है तो 18,000 करोड़ मार्केट से रेज करने का साहस दिखाया कुछ मिला लेकिन बाद में शेयर में सेल भी बहुत आया बिकॉज प्राइस किसी किसी के हिसाब से काफी हाई था लेकिन मेन मेन इन्वेस्टर अभी भी टिका हुआ है ठीक है डिफरेंट इशू मैं अभी पेटीएम के बारे में बात नहीं कर रहा मैं बस आपको ये कहना चाहता कि क्या शेयर प्राइस कंपनी का वैल्यूएशन को बताते हैं यस सर फाइनेंस तो वही बोलते हैं कि शेयर प्राइस कंपनी वैल्यूएशन को बताते हैं लेकिन सर मार्केट में जब कम हो जाता है सर सर मार्केट में शेयर अप एंड डाउन का दूसरा कहानी है ठीक है मार्केट में शेयर अप एंड डाउन का कहानी डिफरेंट है ठीक है एक स्टेबल प्राइस कॉन्सेप्ट भी होता है जिसमें आपको ओरिजिनल प्राइस का समझ भी आता है जिसको बोलते हैं सर इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना क्या बोलते हैं सर इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब उसका एक ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए जो कैलकुलेट करके सीखा जाता है सर ये एक फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक है शेयर मार्केट में सिखाया जाता है कि किस तरह से कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू चुना जाता है जैसे ये देखो ना एयरटेल 711 चल रहा है इसमें डेटा प्रॉपर नहीं है ये लोग बोल रहे हैं कि वी कांट से कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है एक दूसरा कंपनी चूज करते हैं आईटीसी सर आईटीसी का वैल्यूएशन के हिसाब से करेंटली इसका शेयर प्राइस चल रहा है 214 ठीक है लेकिन मार्केट एनालिस्ट कह रहा है कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए मतलब आईटीसी का शेयर प्राइस 214 से ज्यादा होना चाहिए कितना होना चाहिए उसका अलग हिसाब किताब है सर मैं आपको ऐसे दो मिनट में नहीं बता सकता वो भी फाइनेंस का ही एडवांस लेवल टॉपिक डिस्कशन है नॉर्मली मैं ये फंडामेंटल एनालिसिस में बताता हूँ अब कभी आप लोगों के साथ भी चर्चा कर लूंगा सर कि कैसे पता चलता है कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू ठीक है तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट मतलब ही उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होना चाहिए तो कहने का मतलब है जो लोग शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक है उनको क्या सोचना है भाई मार्केट में 214 चल रहा है 214 इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर इससे ज्यादा होना चाहिए तो आज नहीं तो कल कंपनी ओरिजिनल प्राइस तक तो पहुंचेगा ही चाहे वो तीन भी हो सकता है साढ़े भी हो सकता है वी डोंट नो सर कैलकुलेट करके देखना होगा सर टोटल अलग डिस्कशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कॉन्सेप्ट है सर ठीक है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है तीन सौ हो सकता है टू जो भी वैल्यूएशन हो इसका लेकिन अगर इसका ओरिजिनल वैल्यू इससे ज्यादा है तो फिर ये तो डिस्काउंट में चल रहा है तो फिर इसमें इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा यस yes, सर ऐसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन और भी कुछ चीजें देखना पड़ता है ठीक है लेकिन अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे कि आईटीसी खरीदना चाहिए बिल्कुल खरीदना चाहिए ठीक है बस उसका आई का एक ही चीज अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं कुछ गुड प्रोजेक्ट नहीं है इसके पास ठीक है एक ही प्रॉब्लम है इसका कोई गुड प्रोजेक्ट नहीं है इसका सिगरेट बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है अभी ठीक है तो आईटीसी का कोई सही बिजनेस मॉडल नहीं मिल रहा है इसके कारण इसका स्टॉक में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है सही बिजनेस मॉडल मिल जाए ये स्टॉक तो कहाँ जाएगा मतलब क्या बताओ आपको ऐसे थोड़ा स्लो ग्रोथ कंपनी है सर मतलब ये अचानक से बहुत ज्यादा उठ गया गिर गया ऐसा नहीं करता तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट सर बात समझ रहे सर आप लोग ठीक है तो ये वैल्यू क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन के बारे में वैन हॉर्न का एकदम क्लियर कट मानना है कि मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इज कॉमन स्टॉक द मार्केट प्राइस ऑफ ए फॉर्म स्टॉक रिप्रेजेंट द फोकल जजमेंट ऑफ ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज टू व्हाट द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म इज इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए दुनिया का बड़े बड़े फार्म जो एनालिस्ट फार्म होते हैं लाइक जेपी मॉर्गन नाम तो सुने होंगे सर हाँ जेपी मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली बड़े बड़े सर ठीक है इवन अपना ई वगैरह भी इसमें आता है सर ठीक है बिग फोर जो है ना ये लोग भी करते हैं ई एन पीडब्ल्यूसी दे आर ऑल्सो एनालिस्ट बट हाँ जेपी मॉगन मॉगन सैनली दीज आर दी कंपनीज जो कंपनी वैल्यूशन वगैरह एनालिसिस में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एनालिस
तो सर कहना क्या चाहते हैं सर कुछ नहीं बस समझो बातों को इट टेक्स इन टू अकाउंट प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर अर्निंग पर शेयर मतलब आज कंपनी कितना कमा रहे हैं फ्यूचर में कितना कमा सकते हैं अर्निंग पर शेयर सर या ईपीएस कहते हैं इसको फाइनेंस में सर क्या ये जो भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे बिल्कुल अगर मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखाऊं और कंपनी का ये देखो सर ये आईटीसी का ईपीएस देखो आईटीसी का ईपीएस देखो सर 10.70 अर्निंग पर शेयर है इसका ठीक है ये नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करके नेट इनकम कैलकुलेट करके निकाला जाता है सिखाऊंगा ये फाइनेंस में जरूर सीखेंगे आप लोग ईपीएस कैलकुलेट करना लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के चैप्टर आएगा उसमें ईपीएस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा ठीक है ये कैसे ईपीएस तक पहुंचाते हैं और ईपीएस कैलकुलेट करके क्या एनालिसिस किया जा सकता है आई विल डिस्कस सर इन लेटर स्टेज ठीक है तो दो में से ट्वेल्व पैसा था इसका EPS, earning per share. DPS मतलब dividend per share. ये भी सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे dividend per share calculate करते हैं और उसका क्या मतलब निकलते हैं बड़ा मजा आने वाला मैं बोला ना सर एकदम रियल लाइफ जैसे आप लोग ना कंपनी का रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे ऐसे बोल सकता हूं मैं आपको तो ये ये क्या बता रहा है आपको टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ दिस अर्निंग कब अर्निंग होगा डिविडेंड पॉलिसी ठीक है ऑफ दी फार्म एंड मेनी अदर फैक्टर दैट बी आर अपन मार्केट प्राइस ऑफ दिस स्टॉक तो द मार्केट प्राइस सर्व एज ए तो मार्केट प्राइस क्या हो गया मार्केट प्राइस सर्व एज ए परफॉर्मेंस इंडेक्स कंपनी का शेयर प्राइस उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स है और रिपोर्ट कार्ड भी है ऑफ द फार्म्स प्रोग्रेस इट इंडिकेट्स हाउ वेल मैनेजमेंट इज डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टॉक स्टॉक होल्डर्स मतलब ये सारा का सारा काम किसको दिया गया है सर सर फाइनेंस मैनेजर को मैनेजमेंट को मतलब मैनेजमेंट में कौन है सर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में कौन होते हैं सर टॉप मैनेजमेंट में कौन होते हैं आप ही बता दो ऐसे यही अदानी का मैनेजमेंट रिपोर्ट मेरे तो पास है सर अभी ठीक है कंपनी के मैनेजमेंट में नॉर्मली कौन होते हैं सर नॉर्मली कंपनी का फाइनेंस ऑफिसर ठीक है सीएफओ ठीक है एक सेकंड ये देखो कंपनी का चेयरमैन डायरेक्टर जो भी है ठीक है डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड टाइम डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरीज भी थिंक टैंक का पार्ट होता है बट इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है सर दीपक महेश्वरी जी ठीक है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ठीक है बिकॉज इन्हीं के ऊपर बेस करके कंपनी का फ्यूचर डिसीजन होता है ठीक है तो कंपनी मैनेजमेंट कैसे सोच रहे हैं और उसमें सी एफ ओ का रोल प्ले आप समझ रहे हो ना सर बहुत बड़ा रोल प्ले बहुत बड़ा ठीक है लीगल मैटर का बात अलग है वो कंपनी सेक्रेटरीज लीगल मैटर में ध्यान देते हैं बट कंपनी का फ्यूचर पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिजनेस में आगे क्या होगा कंपनी कहां तक अपना कुछ कर पाएगा ठीक है कंपनी का फेलिरिटी कंपनी का सक्सेस ऑल डिपेंड ऑन सी एफ ओ ठीक है बाकी लोगों का काम बाद में देखा जाएगा मतलब बेसिकली जो कंपनी का ओनर होता है ओनर और मैनेजर ओनर मतलब आप बोल सकते हो सीईओ ठीक है ओनर प्रोमोटर जो भी हो तो सीईओ सी एफ ओ मिलजुल के काम करते हैं ठीक है इनके बिना काम अधूरा है सर इसलिए क्या लिखता है सर देखो स्टॉक होल्डर्स हायर मैनेजर्स टू रन देयर फॉर्म फॉर देम शेयर होल्डर मैनेजर को हायर करते हैं ठीक है मतलब कौन कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होगा बिकॉज स्टॉक होल्डर्स है एकदम सर बिल्कुल ठीक है शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो उसके पास पूरा ताकत होता है कि क्योंकि स्टॉक होल्डर्स मतलब कौन ओनर है ना शेयर होल्डर मतलब कौन ओनर उसके पास पूरा पावर होता है कि किसको लेना है और किसको नहीं मैनेजर सेट एस आइड देर इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइज स्टॉक प्राइस मैनेजर्स अपना जो भी है उसको साइड में रखते हैं कोशिश करते हैं कि शेयर का प्राइस आगे बढ़े ठीक है शेयर प्राइस आगे कब बढ़ता है सर एक एक कॉमन क्वेश्चन आपको इतना देर बाद मैं पूछना चाहता हूं कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है क्या रीजन होता है शेयर प्राइस बढ़ने का एक कॉमन सेंस में बता सकते हो मुझे इन रीजन वन ऑफ द मेन रीजन लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में नहीं शॉर्ट रन बड़ा कोमा के बारे में बात नहीं कर रहे लॉन्ग रन में एक स्टॉक का इंक्रीज शेयर प्राइस इंक्रीज होने का सबसे बड़ा क्या रीजन होता है कंपनी का अच्छा परफॉर्म करना ये ये स्टॉक को देखो वेरी गुड ज्योति ये स्टॉक को देखो सर स्टॉक का नाम है आईचर मोटर ठीक है आईचर मोटर गाड़ी बनाते हैं आप लोग जानते हो ठीक है आईचर मोटर 2014 के आसपास इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन में भी तीन सौ का स्टॉक हुआ करता था कहा पहुंचा देखो सर तीन हजार रिसेंटली थोड़ा टर्मोइल में चला उसके बाद फिर से अपने आप को वापस लेके गया ड्यू टू कोविड रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम रिसेंटली हुआ था लेकिन जस्ट लुक एट 
कब 2014 में 300 का शेयर्स आज बन गया 2026 सौ तीन हजार के आसपास का शेयर और एक कंपनी का नाम ऐसे बहुत सारा है बट कुछ नाम मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चलता है एक हो गया आइचर मोटर का शेयर दूसरा हो गया जो इंडिया में ये जॉकी का प्रोडक्ट बनाते हैं क्या नाम है सर कोई बताएगा मुझे ये जॉकी ब्रांड है ना सर इनर वेयर में उसका उसका प्रोडक्ट बनाते हैं सर कंपनी का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है पर चला जा रहा है एमआरएफ भी है ऐसे एमआरएफ टायर का भी नाम लेना चाहिए ये देखो इसका शेयर का दाम देखो सर अभी सेवेंटी थाउजेंड का शेयर प्राइस है एक जमाने में 2008 वगैरह में 5000 6000 था ये थोड़ा बहुत दिनों से इसका शेयर प्राइस बढ़ा है सर ठीक है बट फिर भी 2014 में तिरानवे हो गया तिरानवे तिरानवे हो गया था हाँ बोल तिरानवे तिरानवे हो गया है हो गया था हो गया था हाँ हो गया था अभी कम हो गया है ठीक है अरे वो जॉकी वाला नाम याद नहीं आ रहा किसी को कंपनी का नाम अलग है एक्चुअली इसीलिए मेरे दिमाग में अभी चल नहीं रहा है तो ऐसे बहुत सारा कंपनी है नहीं नहीं जॉकी पे टाइप कीजिए ना मैन्युफैक्चरर या वो उसमें आ जाएगा कि नाम जॉकी नाम से नहीं आएगा शायद पेज इंडस्ट्रीज आ गया आ गया वेरी गुड सर पेज इंडस्ट्रीज देखो सर ये शेयर देखो दिमाग खा रहेगा आप लोगों का पेज इंडस्ट्रीज के नाम भी इसका शेयर है 2011 वगैरह में भी एक हजार डेढ़ हजार का शेयर था सर 42,000 का शेयर है अभी 42,000 एक शेयर का दाम आप समझ पा रहे हो ना इसको बोलते वेल क्रिएट करना वैल्यू क्रिएट करना ऐसे कर, ऐसे बनते तो हैं वॉकिंग्स भी तो होगा ना हाँ बोलो वॉकिंग हाँ हाँ और भी है मेरे दिमाग में कुछ चलता है तुम लोगों के दिमाग में भी बहुत सारा चलेगा ये वॉकिंग्स ये भी देख सकते हो एकदम बिल्कुल ठीक है पांच हजार साढ़े पांच हजार एक और भी नाम दिमाग में चल रहा है ये आपका ये क्या बोलते हैं उसको डी मार्ट ठीक है मतलब एवेन्यू सुपर मार्ट तीन सौ साढ़े तीन सौ में आया था सर दो हजार ज्यादा पुराना नहीं है दो हजार सोलह सत्रह में आया था तीन सौ साढ़े तीन सौ में लिस्टेड हुआ था मतलब आईपीओ प्राइस था लिस्टेड में भी डबल उसके बाद रुका ही नहीं सर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया पांच हजार छू गया फिर अभी थोड़ा सा रिसेंटली थोड़ा क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ तो थोड़ा सा गिरा है रिसेंटली फिर से बढ़ जाएगा ये इतना नीचे नहीं आएगा इतना तो मैं जरूर बोलूंगा बिग ब्रदर मॉडल में ही बिजनेस करता है और भी बहुत नाम है मैं नाम गिना नहीं सकता आप लोगों को लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ प्रॉफिट माइंडेड होने से ये जगह पे कोई नहीं पहुंच पाता उससे बढ़कर सोचना चाहिए अगर ऐसे लेवल में बिजनेस को लाना है ना तो सिर्फ प्रॉफिट माइंडेड नहीं आपको वेल्थ माइंडेड या वैल्यू माइंडेड होना चाहिए और वैल्यू माइंड कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ रहा है ठीक है इसके लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है समझना तब जाके एक बड़ा बिजनेस आप समझ सकते हो इवन अब अगर आप ठीक है स्टॉक मार्केट लेवल में नहीं आना है बट आप सोचो एक रिसेंट लेवल में एक कंपनी का नाम एम बी एच वाला ठीक है बड़ा फेमस हुआ है अहमदाबाद ये आम, आम, क्या नाम है प्रफुल समथिंग कुछ नाम है इसका बड़ा चर्चा में है सर ये एम वाला आजकल ठीक है इवन अपने इलेक्ट्रॉन में भी ये खुला है मैं किसी से सुन रहा था इसने ये प्रफुल जो है जिसने बनाया काफी कम उम्र के लड़का है 20-25 के अंदर ही होगा मोस्ट ऑफली या 30 के अंदर तो होगा ही होगा ठीक है प्रफुल चाय वाला ने एम बी चाय वाला एम बी तैयारी कर रहा था फेलियर हुआ सर पांच करोड़ का कुछ ही सालों में तीन चार पांच सालों में चाय का ऐसे दुकान का स्टोर बनाया जैसे कैफेटेरिया जैसे सी जैसा क्या मतलब ये सब फॉरेन कंपनीज भी सोच रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है आजकल सोच बदल रहा है इंडिया का बहुत कुछ होने वाला है ठीक है वो क्या बोलते वो सीसीटी का कॉम्पिटेटर बड़ा कंपनी का क्या नाम है अरे बोलो ना जहां लोग कॉफी पीने स्टार वर्क्स वो सब का हालत खराब हो जाएगा नेटफ्लिक्स का हालत खराब है इंडिया में इतना बड़ा कंपनी है इंडियन सोनी वगैरह है जो भी है जी वगैरह ठीक है इसके सामने टिक नहीं पा रहे नेटफ्लिक्स का हालत इतना खराब है ठीक है प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहा है एक अलग केस है कभी बताऊंगा आप लोगों तो एम बी चाय वाला क्या क्या चेंज बनाया सर चाय का हाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया भी फ्रेंचाइजी बिक रहा है सर दस बीस लाख में इसका क्या बताऊं आपको अब कहने का मतलब समझ रहे हो ना सर कि ये बोलते वैल्यू क्रिएट करना इसके दिमाग में अगर प्रॉफिट होता ना एक किसी पा, पाड़ा के दुकान में एक छोटा सा कुल्लड़ वाला चाय वाला ही बन के रह जाता ठीक है लेकिन ये इस अपने दिमाग में सिर्फ कुल्लड़ में किसी एक गली के चौराहे में या किसी रस्ते के कोने में चाय वाला नहीं बनना चाह रहा था तब ठीक है प्रॉफिट प्रॉफिट ओरिएंटेड सोचना पर दिस इज अ वैल्यू या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोच 
ये सोच के साथ आप बिजनेस को उस लेवल पे लेके जा सकते हो जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू से बता रहा हूँ चाहे कोई भी हो दुनिया में वैल्यू या वेल्थ क्रिएशन का जो मेंटेलिटी है ना इस मेंटेलिटी से आप किसी भी चीज को लॉन्ग रन में सरवाइव करा सकते हो और नॉर्मल छोटा मोटा सोच है तो प्रॉफिट में कभी चलेगा कभी बंद हो जाएगा कोई पता भी नहीं चल पाएगा कि भाई कभी था दुकान की नहीं था क्या पता बट वैल्यू क्रिएशन में आप ऐसे छाप छोड़ सकते हो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ ठीक है स्टॉक होल्डर्स तो क्या क्या चक्कर चल रहा है फिर मैनेजर सेट एसेट दिए बिकॉज मार्केट सर एफिशियंट मार्केट काफी एफिशियंट होते हैं ठीक है स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इज मैक्सिमाइज मतलब शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो ये शेयर मैनेजर का मतलब फाइनेंस मैनेजर का लक्ष्य होना चाहिए बिकॉज लेंडर्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स मतलब जो मार्क कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं ना वो शेयर होल्डर से प्रोटेक्टेड होते हैं क्यों क्योंकि शेयर होल्डर अपना प्रॉफिट सबसे लास्ट में लेता है ठीक है जो मैं आपको लास्ट दिन समझा रहा था कि जो इक्विटी वाले है ना ये सबसे लास्ट में आपका पार्ट लेता है खुद का उससे पहले वो क्या करता है लोन का इंटरेस्ट चुकता करते हैं तो कुछ भी हो जाए पहले इंटरेस्ट चुकाओ इसलिए जो लेंडर्स है वो दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड इसीलिए फार्म का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमाइज होता है ठीक है बिकॉज देर आर नो कॉस्ट क्रिएटेड फॉर सोसाइटी इसमें सोसाइटी के लिए कोई कॉस्ट अलग से नहीं देना पड़ता सोसाइटल वेल्थ इज मैक्सिमाइज क्योंकि बिजनेस बन रहा है तो सोसाइटल वेल्थ भी बढ़ रहा है है ना आज टाटा बेडला का क्या कीमत है हम सबको पता है ठीक है टाटा बेडला रिलायंस जैसे कंपनी अगर आज नहीं होता इंडिया में तो कुछ तो मुश्किल हो जाता कोई कह रहा था एक बार सुन रहा था मैं कि अगर आज 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 देश अगर आज इस जगह में पहुंचा है उसमें सुभाष बोस जैसे लोगों का जितना कीमत है ऑब्वियसली दिल से मानता हूँ दिल से दिमाग से हर चीज से मानता हूँ कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर तो यही है और धोखा हुआ है टोटली हम सबके साथ उनके साथ धोखा नहीं हुआ धोखा हमारे साथ हुआ है कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर यही थे ठीक है और पूरा भारत का पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं के नाम पे होना चाहिए था बिल्कुल मतलब वो एक सोपर्ण कहावत है ना फादर ऑफ नेशन मैं एकदम खुले बोल रहा हूँ सर कुछ चेंज होना चाहिए मैं ये नहीं कहता कि सुभाष बोस को फादर ऑफ नेशन कर दो फादर ऑफ नेशन कॉन्सेप्ट ही हटा दो बट देश को बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा कार्य योगदान है और इंग्रेज इंडिया छोड़ के गया उसके पीछे अगर कोई रीजन है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर का किताब पढ़ लो जिन जिन जिन्होंने इंग्लैंड को भारत से हटाया क्लेमेंट एटली उनका किताब पढ़ के देख लो उन्होंने क्या कहा गांधी का कोई मतलब उन्होंने क्लियर कट लिखा है गांधी का इफेक्ट मिनिमल है सुभाष बोस जैसे लोगों का भगत सिंह जैसे लोगों का इफेक्ट सबसे बड़ा है ठीक है मतलब ऐसे और भी नाम है जो इस तरह का काम किए थे आप समझ सकते हो और सुभाष बोस का सोच के सामने ब्रिडिस्टिक नहीं पाया वो अकेला इंसान मतलब पूरा दुनिया भर को अलग ही कर दिया था तो बात क्या है सर बात यह है कि भारत को बनाने में अगर आजादी में योग देने वाले विप्लवियों का रिवोल्यूशनरी का जितना योगदान है भारत आजाद के बाद आज अगर भारत कुछ हुआ है तो इसमें ऑब्वियसली टाटा बिरला जो भी नाम लो आप कम पड़ जाए सर ठीक है रिलायंस ठीक है ऐसे और भी नाम योगदान आईटीसी ऐसे कंपनीज का भी बहुत बड़ा रोल प्ले अगर आज ये लोग ना होता ना हम लोग भी अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाते आज हम भी इतना चिल्ला के नहीं बोल पाते कि भाई हमारे पास भी पैसा है हम भी बना सकते हैं सेटेलाइट हम भी बना सकते हैं मिसाइल ठीक है क्योंकि बिजनेस योगदान कर रहा है गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा दे रहा है गवर्नमेंट भी अलग अलग जो एटॉमिक रिसर्च वगैरह ये सब में सक्सेस कर रहा है ठीक है भारत भी आज परमाणु अस्त्र में दुनिया में एक वन ऑफ दी पावर है ठीक है इसके कारण बिजनेस है सर अगर बिजनेस ना होता तो कैसे करते हैं पैसा कहाँ से आता कैपिटल कहाँ से मिलता ठीक है तो यू पी अंडरस्टैंड कि बिजनेस का कितना बड़ा योगदान होना चाहिए और किस तरह से सोसाइटल वेल्थ क्रिएट होता है ठीक है और एज ए फाइनेंस मैनेजर आप क्या कर सकते हो वैल्यू ऑफ ए फार्म कैसे डिसाइड करते हैं सर बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इसका बट फॉर्मूला एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा आपको नंबर ऑफ शेयर इन टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ठीक है यही है वैल्यू ऑफ दी फार्म मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर कितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी का आउटस्टैंडिंग होता है आगे आगे सर सिखाऊंगा यही सब कैलकुलेशन कितना नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग है और कितना प्राइस चल रहा है तो उसका एक वैल्यू निकल जाएगा या फिर एक और दूसरा वे भी है इक्विटी का वैल्यू कितना है और डेप्ट का वैल्यू कितना है मतलब कितना ओन है और कितना लोन है दोनों ही कैपिटल है एक अपने से लेके आए खुद का मतलब इसका जो भी है रिटर्न खुद को देना है और जो लोन है मतलब आउटसाइडर्स बैंक या लेंडर को जो देना है लेकिन वो भी कैपिटल है मेरा वो भी बिजनेस का कैपिटल है तो ओन प्लस लोन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट ठीक है डेप्ट मतलब लोन 
ठीक है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेप्ट को एड करेंगे इससे भी कंपनी का वैल्यू मिलता है ठीक है तो ये सब डिस्कशन आगे आगे कैलकुलेशन करके समझना पड़ेगा ओके okay. अच्छा वाई वेल्थ मैक्सिमेशन वर्क मतलब इतना सारा बात कर रहे हैं प्रॉफिट को प्रॉफिट ओरिएंटेड सोचने में सबको मना कर रहा है फाइनेंस ठीक है हम भी बोल रहे हैं ऑब्वियसली मेरा भी वही मानना है एकदम प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच में नैरो हो जाते हैं छोटा मोटा ही रह जाएंगे कोई भी चाहे कोई भी हो मैं हूँ या ए बी सी डी एरे गैरे नथु करे कोई भी हो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच जिसका रहेगा वो छोटा ही रह जाएगा नैरो सोच नैरो ही रहेगा बढ़ के सोचोगे कुछ बड़ा करोगे तो वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क बड़ा सवाल है ना क्यों Before we answer this question, it is important to first understand and know what other goals of a business enterprise may have. Some of the other goals of a business enterprise, क्या क्या है? जैसे business का और भी सोच चलता है. Achieving a higher growth rate, ठीक है? अगर इस बार business ने 10% growth किया, तो next year business को 15% growth होना चाहिए, ठीक है? Business growth rate में बड़ा focus करते हैं. Attaining larger market share. आज हम सिर्फ कोलकाता में business करते हैं. कल हम दिल्ली मुंबई चेन्नई पूरा भारत में अपना स्टोर बनाना चाहते हैं गेमिंग लीडरशिप इन मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ठीक है आज जैसे कि जियो ठीक है जियो आया एयरटेल या फिर आप किसका नाम लो वोडाफोन जैसे बिजनेस को भी मुश्किल में डाल दिया लीडरशिप गेन किया जियो ने आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में लीडरशिप गैदर किया ठीक है और भी कंपनी ऑटोमोबाइल में ले लो और भी दूसरे दूसरे आईटी सेक्टर्स में जैसे टीसीएस ने इन्फोसिस ने विप्रो ने लीडरशिप जनरेट किया बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं सर ठीक है तो गेनिंग लीडरशिप इन मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप अपना जगह बना सकते हो प्रोमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर बहुत जरूरी है सर बहुत जरूरी अगर आप एम्प्लॉय वेलफेयर क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आपका कंपनी ज्यादा दूर तक नहीं रह पाएगा वो कोलकाता जैसे जुटमिल की जैसा हालत नहीं करना है ठीक है एम्प्लॉय वेलफेयर में ध्यान देना ही देना है अगर आप सौ टका प्रॉफिट कमा दे ना सर सौ टका प्रॉफिट कमा दे ना तो पचास टका अगर घर पे लेके जाओगे ना तो बाकी पचास एम्प्लॉय वेलफेयर में लेके जाओ ठीक है ऐसा नहीं सो, ऐसा सोच करोगे ना ऑब्वियसली थोड़ा सोच समझ के इसका मतलब ये नहीं कि पचास टका मैं बोल रहा कि वेलफेयर में बांट दो तो नहीं ऐसा नहीं सोच समझ के वेलफेयर मतलब सिंपल बात है इसके ऊपर में जो एक बड़ा कंपनी का नाम याद आ रहा है एक बहुत बड़ा बिजनेस है बिजनेस चेन इतना नाम याद आता है ना बिजनेस पढ़ाते पढ़ाते ये जेडब्ल्यू मैरियट का नाम सुने होंगे आप लोग अरे सुना है कि नहीं बोलो ना ये अपने कोलकाता में भी इसका एक है जेडब्ल्यू मैरियट बहुत बड़ा होटल चेन है सर इंडिया का है नहीं वी ऑल नो ये जेडब्ल्यू मैरियट का ये इतना बड़ा होटल चेन कैसे बन गया क्या वैल्यू क्रिएट कर दिया सर इसका वैल्यू क्रिएशन का सीक्रेट क्या जानते हो इफ यू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉज एम्प्लॉज यूर लुक आफ्टर योर कस्टमर्स मतलब इसका ओनर का मानना है इसका ओनर का मानना है जो इसका ओनर है या प्रोमोटर है दे फील दैट कस्टमर को जाके नहीं पूछना है कि भाई सर्विस कैसा था क्यों क्योंकि अगर आप कस्टमर को जाके पूछते हो ना कि सर्विस कैसा रहा तो ये बेसिकली डायरेक्ट इंसल्ट टू योर एम्प्लॉज एम्प्लॉज के लिए इंसल्ट है सर ओनर को कभी भी कस्टमर को नहीं पूछना चाहिए कि दादा सब ठीक है कि नहीं है एक रेस्टोरेंट होटल वाले के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते हो इसका मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि आप एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखे मतलब एम्प्लॉय कस्टमर का ख्याल नहीं रखा तो क्या करना चाहिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है आप समझो बात को वैल्यू क्या क्रिएट है ओनर को हमेशा एम्प्लॉय की फैमिली का ख्याल रखना चाहिए तो एम्प्लॉय विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि ओनर का कस्टमर का क्या करना चाहिए क्योंकि ये कस्टमर तो ओनर का ही है ठीक है तो ओनर हमेशा चाहेगा कि उसके होटल में एम्प्लॉय कस्टमर को फुल सेटिस्फेक्शन दे जो भी उनका जरूरत है प्रॉपर दे उनको लेकिन ये सोच इतना आसान नहीं है रियल लाइफ में अप्लाई करना लेकिन इसने अप्लाई करके दिखा दिया तभी वो जेडब्ल्यू मैरियड बना बहुत लोगों के पास पैसा होता है कम ज्यादा शायद आप भी बन सकते हो कल जाके लेकिन ये वैल्यू क्रिएशन ना विश्वास से बनता है सर ठीक है तो इसीलिए जेडब्ल्यू मैरियट का ओनर का मानना है कि इफ यू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉज योर एम्प्लॉज और लुक आफ्टर योर कस्टमर सो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएटेड एंड यू डोंट नीड टू लुक आफ्टर एनी ऑफ द बिजनेस मैटर्स बिकॉज एम्प्लॉय संभाल लेगा बिकॉज हम एम्प्लॉय पे उतना भरोसा करते हैं हम उनका उनका इतना ख्याल रखते हैं तो वो भी मेरा ख्याल रखेगा ज्यादातर नॉर्मल बिजनेस में देखना जैसे ही ओनर रहता है एम्प्लॉयज डर में काम करते हैं जैसे ही वो चले जाते हैं 
पीछे गाली देता है क्या रे देखा ऐसा आप लोगों ने ठीक है ओनर जब रहेगा तो इम्प्लॉज बड़ा खुश मतलब बड़ा मतलब चुपचाप डर के मारे काम करेगा ठीक है जैसे ही ओनर चला गया फिर पीछे गाली देगा पीठ पीछे ठीक है ऐसे केसेस में क्या होता है ना ये जो ओनर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मैं बात कर रहा हूँ ऐसे केसेस में बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस रह जाएगा ठीक है बस सरवाइव करेगा कुछ भी करके वो बड़ा नहीं कर पाएगा बड़ा तो तब बनेगा जब विश्वास जीतेगा सर ऐसे ही ओनर भी वैसा होना चाहिए एम्प्लॉयज भी ऐसा होना चाहिए सर कहाँ मिलता है ऐसा ओनर और ऐसा एम्प्लॉयज सर वो बनना पड़ता है ये रातों रात बनने वाला बात नहीं है ऐसा ओनर और ऐसा एम्प्लॉय बनना पड़ता है स्पेशल एक स्पेशल नॉलेज बोलो एक स्पेशल क्या बताऊँ आपको एक स्पेशल कैरेक्टर होता है सर ये ठीक है जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि आप आंख बंद करके तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते तो आपके बिजनेस को ऐसे लेवल पे लेके जाना होगा और आप खुद का माइंड को भी उतना करना होगा हर बात में शक भी नहीं करना है बातों बातों में शक करते हैं ना हम लोग शक भी नहीं करना है और एम्प्लॉय को भी ख्याल रखना है ये कल्चर होता है जो किसी किसी के मन में होता है और बिजनेस एक अलग लेवल पर चलता है ऐसे आप लोग लोकल मार्केट में भी ऐसे देखोगे सर जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है ना आप समझ लेना कि उनका एम्प्लॉयज बड़ा खुश है और जिनका एम्प्लॉयज खुश है ना सर उसका बिजनेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होता इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देना चाहिए प्रॉफिट के चक्कर में कस्टमर को सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ भाई आज प्रॉफिट कर लोगे कल आपसे मुँह घुमा के चला जाएगा मतलब हमेशा किसी का दिन नहीं रहता दुनिया बदल रहा है ये सोच गलत है कि इस बिजनेस में और कोई नहीं आ पाएगा जैसे ही सोच लिया मर गया जितना मैंने देखा ना आज तक कि प्रॉफिट करके ना घमंड घमंड हो जाता है कि भाई मेरे जैसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता इतना पैसा किसके पास है कि ऐसा कपड़ा दुकान चला के दिखाए ऐसा होटल चला के दिखाए अरे भाई पांच साल दस साल बीतेगा कोई ना कोई आएगा आपको हटा देगा प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच मत रखो ठीक है मतलब कोई कोई ऐसा सोच में काम करते हैं अरे भाई कहाँ जाना है जाओ ना हाँ आना तो मेरे पास ही पड़ेगा नहीं गलत बात आप उनको सेटिस्फाई करो अपनी जगह में रह के जितना आप कर सकते हो ठीक है सिर्फ प्रॉफिट वाला सोचोगे भाई इतना देना है तो दो नहीं तो मत दो ये जो मेंटेलिटी है ना दैट्स डिफरेंट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घटा दो अपना दाम नहीं आप अपना चीजों का जेन्यन दाम लो जरूरत में मत बढ़ाओ मतलब लोगों को ये मत करो कि क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जबरदस्ती ज्यादा प्रॉफिट करोगे ये बात गलत है ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं है ठीक है हो सकता है कि आप सौ का प्रोडक्ट खरीद के लाए आप उसमें से सौ टका और एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगाओ तो रीजनेबल प्रॉफिट है लेकिन नहीं क्योंकि मार्केट में और कोई प्लेयर्स नहीं है तो आप सौ का प्रोडक्ट में तीन सौ टका प्रॉफिट कर रहे हो दो सौ टका एक्स्ट्रा तो दैट इज गलत सर ये गलत है आप कम कर सकते हो लेकिन आप इसलिए नहीं कम करते क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में और कोई है नहीं जो मेरा जगा ले लोगों को आना ही पड़ेगा लेकिन सर आज नहीं तो कल आएगा तब कहाँ जाएगा भाई तब आपका सच्चाई सामने निकल के आएगा और फिर कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं ये गलती बहुत लोग कर देते हैं और इसी गलती के कारण फिर वापस खुद को रेडी नहीं कर पाता वापस नहीं आ पाता मार्केट में फिर सोचते हैं कि इसका किस्मत खराब है अरे भाई किस्मत तो कर्म से होता है कर्म को भूल जाते हैं ना और फिर किस्मत भी नहीं बदल पाता फिर राष्ट्रोलाजर के पास जाना पड़ेगा अगर कुछ कर दे तो इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन ठीक है इम्प्रूविंग कम्युनिटी लाइफ ठीक है कम्युनिटी लाइफ इंप्रूव करना है टाटा वगैरह को देखे हो ना अपने एम्प्लॉय का कितना ख्याल रखता है एडुकेशन में सपोर्ट देते हैं रिसर्च में सपोर्ट देते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्व करना है रोड बनाना है हॉस्पिटल्स बनाना है ठीक है टॉयलेट सेंटर्स मतलब जहाँ पर भी शौचालय वगैरह जो है वो बनाना है जो चाहिए आपको डस्टबिन बनाना है जमशेदपुर विजिट करना कभी टाटा का किस तरह से जमशेदपुर को मेंटेन करता है टाटा आपको देख के समझ में आएगा जिन्होंने विजिट किया आई थिंक वो नो उनको पता है कि एक कंपनी हो के प्राइवेटली जमशेदपुर का आधे से ज़्यादा जिम्मा वो ले लेता है सर ऐसे रिलायंस भी गुजरात में कुछ सिटी देखते हैं सर काफी जामनगर वगैरह में ठीक है ऐसे काफी सारा एग्जांपल्स आपके सामने होगा जो कंपनी वैल्यू मैक्सिमेशन के साथ साथ कंपनी को देखना पड़ता है तो दब ऑफ गोल्स आर इम्पॉर्टेंट ये सभी जो गोल्स मैंने अभी आपको बोला ये सब इम्पोर्टेंट है बट द प्राइमरी गोल रिमेन दी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब तक आपका वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगा तब तक आप बाकी चाम काम भी नहीं कर सकते एट इज क्रिटिकल फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इफ द गोल इज नॉट मेड पब्लिक इंस्टीट्यूशन लॉस कॉन्फिडेंस मतलब जो आपको लोन वगैरह देता है वो कॉन्फिडेंस हटा देगा जैसे बिग बदर का हालत हुआ इन द एंटरप्राइज एंड विल नॉट इन्वेस्ट फॉर दैन इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्ट्रिक्टेड द अदर गोल्स लाइक कम्युनिटी वेलफेयर विल नॉट गेट फुलफिल्ड तो बेसिक
तभी जाके आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो और ये टाटा बोलो आईटीसी बोलो हाँ सर सौ साल हो गया टाटा बना सर विवेकानंद के सजेशंस पे बना था टाटा ठीक है मैं आपको इसके कहानी भी बोला ठीक है टाटा विवेकानंद जी के सजेशन पे बना नाइनटीन के आसपास आज टू दुरब जी टाटा जमशेद जी टाटा टाटा का जब बन रहा था उस टाइम का बात कर रहा हूँ अब आईटीसी को देखो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड का पुराना ऑफिस जहाँ है ना चौरंगी में लिंडसे स्ट्रीट नहीं लिंड से नहीं रसल स्ट्रीट में वहां पर आईटीसी का भी आपको ऑफिस दिखेगा लिखा रहता है हंड्रेड इंस्पायरिंग ईयर्स इतना साल हो गया सौ साल हो गया अभी भी कितना सर्विस दे रहा है सर तो तब भी लगता है कि आई फिर से कुछ नया करेगा तो बिजनेस सौ सौ साल चलता है कैसे चलता है सर लोग तो दस साल प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर पाता बिकॉज वो वैल्यू क्रिएट करके चलता है तभी हो पाता है ठीक है तभी हो पाता है ऐसे फैमिली वैल्यूज भी होना चाहिए रतन टाटा का भाई है सर अपना खुद का भाई है ठीक है बॉम्बे में एक टू बी के में रहते हैं उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो टाटा का भाई होने के नाते कोई एक्स्ट्रा लग्जरी भी नहीं है एक सिंपल टू बी के हम लोग जैसे टू बी के में रह जाते हैं सर सिंपल टू बी के में एक सोसाइटी में रतन टाटा का भाई <laughs> उसको बिजनेस में रुचि नहीं है लेकिन वो अपने जैसा जिंदगी बिताते हैं मतलब टाटा का फैमिली से है तो मेरे को थ्री क्यों मेरे को थर्टी बी एच के चाहिए ठीक है मेरे घर के ऊपर फ्लाइट लैंड होना चाहिए बट नहीं एकदम सिंपल लिविंग करते हैं तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसे बनते हैं वैल्यूशन ठीक है मतलब पैसा कमाओगे और सब पैसा खर्चा कर दोगे पहले ही ठीक है उल्टा सीधा चीजों पर ठीक है तब पैसा कैसे बनाओगे कि आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट भी समझ में आ रहा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट इन प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमेशन इन एनी कंपनी द मैनेजमेंट इज द डिसीजन टेकिंग ऑथोरिटी एज ए नॉर्मल टेंडेंसी द मैनेजमेंट में परस्यू इट्स ओन पर्सनल गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज मैनेजमेंट हमेशा ऐसे सोचते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट आउटसाइड पार्टिसिपेशन शेयर होल्डिंग लेंडर्स द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू एक्सक्लूसिवली purpose its personal goals due to the constant supervision of the various stakeholders of the company employee creditor customers government personal level mein sochne se nahi hoga aapko itna sara logo ke bare mein sochna hai to har ek entity ko jo bhi company ke sath associated hai will evaluate the performance of the management from the fulfillment of its own objective the survival of the management will be threatened if the objective of any entity is remains unfulfilled ठीक है इसीलिए वेल्थ मैक्सिमेशन ऑब्जेक्टिव इज जनरली इज अकॉर्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस ग्रुप इसमें ओनर है एम्प्लॉय है क्रेडिटर्स है सोसाइटी है मतलब वेल्थ मैक्सिमेशन सबके लिए है प्रॉफिट मैक्सिमेशन खुद के लिए है इसीलिए नैरो भी है वो सोच ठीक है तो मैनेजमेंट को इतना सारा चीज समझना पड़ता है फाइनेंशियल ऑफिसर्स को इतना सारा चीज समझना पड़ता है सिंपल एक फॉर्मेट में आपको प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइज को एक दो पॉइंट में डिफ्रेंशिएट करके देते हैं सर कि अगर आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमेशन है तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव होता है ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ये इजी टू कैलकुलेट होता है प्रॉफिट कमाना ठीक है इसका डिसएडवांटेज क्या है इम्पोसिस भी शॉर्ट टर्म गेम्स आप बस शॉर्ट टर्म गेम्स पर ध्यान देते हो ठीक है बस बस कल मेरे को कितना प्रॉफिट होगा दो महीने में मैं कितना कमा लूंगा ठीक है लेकिन आपका प्रॉब्लम और क्या बढ़ जाता है आप रिस्क को साइड में रख देते हो ठीक है क्योंकि बस आपका सोच सिर्फ प्रॉफिट में होता है आप टाइमिंग ऑफ रिटर्न को ध्यान में नहीं देते ठीक है रिक्वर्स इमीडिएट रिसोर्सेस आपको अभी के अभी बहुत सारे रिसोर्सेस पे खर्चा करना पड़ता है लेकिन ये इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट बहुत आसान होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना लेकिन सर शेयर होल्डर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान देता है ना उसका क्या है उसका भी एडवांटेज देखो उसका एडवांटेज है अच्छा पहला बात ऑब्जेक्टिव क्या है हायर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जैसे कि आपको मैं कुछ कंपनी दिखाया आई आर मोटोर पेज इंडस्ट्रीज एम आर एफ टाया ठीक है डी मार्ट ठीक है इम्फस इज दॉन्ग टर्म गेन्स ये लॉन्ग टर्म गेन पे ध्यान देता है रिकॉग्नाइज रिस्क और अनसर्टेंटी रिस्क और अनसर्टेंटी मतलब जो अनिश्चित चीजें हैं जो रिस्क है उस फैक्टर को ध्यान में देते हैं रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न कब मिल रहा है पैसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर शेयर होल्डर्स रिटर्न शेयर होल्डर को कितना मिलेगा सिर्फ अपने बारे में नहीं शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना सभी के बारे में लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस शेयर प्राइस के साथ फाइनेंशियल डिसीजन का कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता जैसे पेटीएम में चल रहा है ठीक है पेटीएम का शेयर प्राइस अभी नीचे है लेकिन वैल्यूशन बता रहे हैं बहुत ग्रोथ है तो कभी कभी मुश्किल ये हो जाता है वैल्यू है तो फिर ग्रोथ क्यों नहीं है ये कुछ डाउट 
वेल्थ वैक्सीनेशन का भी है कैन लीड टू मैनेजमेंट एंगजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन तो कई बार ये मैनेजमेंट के लिए फ्रस्ट्रेशन का हालत बना देते हैं जैसे पेटीएम का हालत अभी चल रहा है ठीक है पेटीएम एक हाईली वैल्यूएबल कंपनी है सर वर्ल्ड का टॉप टॉप एनालिस्ट बता रहा है कि पेटीएम लंबा जाएगा ठीक है किसी किसी का मानना है कि शायद नहीं जाएगा लेकिन पेटीएम का शेयर लास्ट तीन महीने से मतलब कहां से कहां जाके रुका देखो 2000 का शेयर था लास्ट दो महीने से 900 में आ गया सर ऑल टाइम लोएस्ट में आ गया ठीक है अगर ऐसा चलता जाए तो फिर नौ सौ मतलब एक रुपये में आ जाए नहीं मुझे नहीं लगता लेकिन सर जो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं ठीक है थीके? इनका मानना है या जो भी इस कंपनी का मतलब एनालिसिस लाइक जेपी मॉगन मॉगन स्टैंडी जैसा उनका मानना है कि 2026 में जाके पेटीएम प्रॉफिट करना चालू करेगा बिकॉज अभी भी लॉस मेकिंग हालत में है तो जैसे ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा ये शेयर अभी नौ में है जरूर बट ये मतलब इसका जो आई का टाइम का है दो क्रॉस करके पच्चीस के आसपास पहुंच जाएगा मतलब दो साल टाइम लगेगा एक डेढ़ साल दो साल ठीक है बट ये पहुंचेगा ठीक है ये भी एक मानना है तो कई बार समझ में नहीं आता वैल्यूएशन है लेकिन शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है फाइनेंशियल डिसीजन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो ये कुछ डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है वेल्थ मैक्सिमेशन कॉन्सेप्ट के साथ क्योंकि मार्केट ना शॉर्ट टर्म व्यू में चल रहा है अभी प्रॉफिट नहीं तो इस शेयर को बेच दो ठीक है मार्केट में जो फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है करेंट प्रॉफिट में ध्यान देंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे लोग सोचते हैं तो करेंट प्रॉफिट के ऊपर बेस करके वो धड़ा धड़ा कभी कभी लॉस भी खा जाते हैं बट जैसे कि मैं आपको बोला आईचर मोटो डी मार्ट बड़े बड़े कंपनीज का नाम जो मैंने आपसे लिया जो शेयर लंबा ग्रोथ दिखाया ठीक है वो ऐसे रातों रात नहीं बना सर इसके लिए पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में टेस्ट क्रिकेट जैसा खेलना पड़ा तब जाके वो वेल्थ क्रिएट हुआ इसके लिए आपको फाइनेंस का वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तभी जाके आप ऐसे बिजनेस को ढूंढ पाओ बोलते सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अचीव इन दी शॉर्ट टर्म एट द एक्सपेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी अचीव इन दी शॉर्ट टर्म एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सोचोगे तो आपको शॉर्ट टर्म गोल जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी मिल जाएगा सर क्या बात करते हो यस yes. अगर आप कोलकाता से दिल्ली जाने का सोचते हो ना तो बीच में मुगल सराय होके ही गुजरोगे सिंपल बात है लेकिन सोच दिल्ली का होना चाहिए ठीक है अगर सोच आपका मुगल सराय तक था या पटना तक था या बनारस तक था तो वहीं पर रुक जाना पड़ेगा लेकिन अगर दिल्ली का सोच रखोगे दिल्ली तो पहुंचोगे ही साथ में मुगल सराय पटना ये सब जगह होके ही निकलोगे बर्धमान दुर्गापुर आसनसोल होके ही निकलोगे आई होप यू अंडरस्टैंड सर लंबा सोच रखने से छोटा वाला सोच भी पूरा हो जाता है मतलब प्रॉफिट वाला जो सोच है ना वो छोटा सोच है वो सोच ऑटोमेटिक फुलफिल होगा तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमेशन कैन बी अचीव इन दी शॉर्ट टर्म एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना भी पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अ कॉस्टली इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस लॉसेस इन दी शॉर्ट टर्म बट इल्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग टर्म ऑल्सो फॉर्म दैट वॉन्ट्स टू शो ए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मे फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पॉन मेजर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑल दो सच पोस्ट पॉन इज लाइकली टू हर्ट इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है एक एग्जाम्पल यहां से देख सकते हो आप Profit maximize does not consider risk or uncertainty, whereas wealth maximization consider both risk and uncertainty. Profit maximization is na, ye risk uncertainty. Mata future me kya hoga uncertain hai, pata nahi chal raha hai. Risk samaj me nahi aata profit me. Thik hai, lekin wealth me ab risk uncertainty ko samaj paate ho. Suppose there are two products, ek x hai, ek y hai. And inka projected earning five saal ka dekhe rakha hai. Project x, product x jo hai, ye agla five saal tak har saal dus hazar karke kama ke dega. और प्रोडक्ट वाई जो है वो हर साल ग्यारह हजार करके कमा के देगा कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे सर दस हजार वाला कि ग्यारह हजार वाला हाँ सर कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे दस हजार वाला कि पंद्रह हजार वाला ग्यारह हजार वाला सर आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मैं बहुत देर से आप लोगों से कोई बात नहीं किया एक्चुअली इजी डिस्कशन चल रहा है इसीलिए बोलो हेलो हाँ सर तो पूछा कि सर आपके पास दो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई एक प्रोडक्ट दस हजार करके अर्निंग देता है एक प्रोडक्ट ग्यारह हजार करके प्रोडक्ट देता है कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे ग्यारह हजार वाला सर 
कॉमन सेंस तो वही कहता है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच वुड फेवर प्रोडक्ट वाई ओवर प्रोडक्ट एक्स है ना हाउ एवर इफ प्रोडक्ट वाई इज मोर रिस्की देन प्रोडक्ट एक्स अगर प्रोडक्ट वाई ज्यादा रिस्की हुआ तो देन डिसीजन इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट वाई बेचना चाहिए लेकिन अगर वो रिस्की प्रोडक्ट हो गया तो फिर आप इतना इजीली जवाब नहीं दे सकते ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ मतलब आपको एक ब्रिज क्रिएट करता है प्रॉफिट और रिटर्न के बीच मतलब रिटर्न और जीरो लेवल के बीच में तो वो ट्रेड ऑफ क्रिएट करना बहुत जरूरी है शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ग्रेटर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ हायर रिस्क to choose product y stockholders would demand a sufficiently large return to compensate the comparatively greater level of risk sabko hi chahega wahi lekin assess karke karna chahiye jo finance manager ka ek bahut bada role hai sir theek hai isliye financial executive jo hote hain sir jo cfo jo hote hain inka bahut bada role play hota hai jo main aapko tab se samjhane ka koshish kar raha hu financial analysis and planning pe investment decisions pe financing and capital structure decisions pe management financial resources mein jaise ki working capital mein ye these are the chapters sir ye financial and capital structure decisions capital budgeting kehlate hain working capital management theek hai financial analysis and planning jisme cost of capital wagera aa jata hai time value of money aa jata hai jo financial manager ko samajhna padta hai aur yahi sab discussion hame aage ke chapters wagera mein karna padega रिस्क मैनेजमेंट अपने एसेट को प्रोटेक्ट करना ठीक है ये देखो सर एक कंपनी में सीएफओ क्या करता है सीएफओ के अंडर में रहते हैं ट्रेजर और एक तरफ रहते हैं कंट्रोलर ट्रेजर के अंदर रहता है कैश मैनेजर क्रेडिट मैनेजर कैश मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर के बीच में कौन आ जाता है कैपिटल बजेटिंग मैनेजर फंड रेजिंग मैनेजर और ये ट्रेजर के साथ कनेक्टेड रहता है पोर्टफोलियो मैनेजर जो कंपनी का प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं कि कौन से कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है ठीक है कंट्रोलर के अंदर कौन रहता है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर जो अकाउंट संभालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर जो कॉस्ट को देखते हैं टैक्स मैनेजर जो टैक्स के बारे में बताते हैं डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर जो डेटा मैनेजमेंट में काम करते हैं और इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी का इंटरनल अकाउंट्स को चेकिंग करके बताते हैं नॉर्मल लेवल में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही काम करते हैं या सी भी करते हैं ठीक है तो ये इंटरनल ऑडिटर सी ए सी इसमें बड़ा फेमस है दोनों ही ठीक है तो ये कंट्रोलिंग करेगा इतना सारा लोग और ये कंट्रोलिंग किसके हाथ में होते हैं कंपनी के सीओफो के हाथ में या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के हाथ में होते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस संभालना कंपनी का कितना बड़ा रोल प्ले है क्योंकि इन सभी का डिसीजन मतलब ये सभी इनको सहयोगी करते हैं और इन सभी के ऊपर बेस करके सीएफओ कंपनी का डिसीजन को समझ पाते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे देखो ना ये आज के डेट में एक फाइनेंस का नॉलेजेबल पर्सन क्या क्या काम करते हैं देखो जो पहले भी करता था और आज क्या न्यूली करते हैं सर बजट करना फोरकास्ट करना बिजनेस का अकाउंट अकाउंटिंग करना ट्रेजरी संभालना मतलब कैश मैनेज करना ये सब सिखाऊंगा कैश मैनेजमेंट कैसे होते हैं प्रिपेयरिंग इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट प्रिपेयरिंग क्वार्टरली एनुअल फाइलिंग्स फॉर इन्वेस्टर्स टैक्स फाइल ट्रैकिंग अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसिवेबल बजेटिंग फोरकास्टिंग अभी भी करते हैं मैनेजिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जैसे कि कस्टमर्स और प्रोडक्ट को देखना कौन से प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिट है प्राइसिंग एनालिसिस करना दाम क्या ठीक करेगा ठीक है मतलब तो बेसिकली ये कॉस्टिंग का भी पार्ट है बट ओवरऑल एक सीएफओ के अंदर ये सब खूबियां होना चाहिए डिसीजन अबाउट आउटसोर्सिंग ओवरसिंग दी आईटी फंक्शन इसीलिए देखना सभी चाहे सी हो या सी हो या सी हो तीनों को एक चीज कॉमनली पढ़ा जाता है एफ एम कॉस्ट दोनों ही पढ़ा जाता है ठीक है अच्छा आईटी फंक्शंस को देखना मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखना एचर फंक्शंस मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखना ठीक है मतलब किसको लेना है किसको बिजनेस में रखना है किसको हटाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसा काम कर रहा है ठीक है एवरीथिंग इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल हर चीज पे ध्यान रखना ठीक है आज के डेट में फाइनेंस का रोल प्लेइंग बहुत मतलब बहुत बहुत ओवरऑल हो गया ऐसा बहुत सारा चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है ठीक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी पोजिशन इंसॉल्वेंसी क्या होता है सर सिंपल अगर आप फाइनेंस को नहीं संभाल पाए तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली मींस इनेबिलिटी ऑफ ए फार्म टू रीपे वेरियस डेब्स अगर आप अपने बिजनेस का लोन का जो भी इंटरेस्ट है अगर आप ये रीपे करने में ना कामयाब रह जाते हो जैसे बिग बाजार का हालत हुआ है रिसेंट ट्रेंड में एंड इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आप स्ट्रेस में आ जाते हो डिस्ट्रेस में आ जाते हो इंसॉल्वेंट हो जाते हो किंग फेसर एयरलाइंस हो जाते हो रिलायंस uh, कम्युनिकेशन हो जाते हो ठीक है बिग बाजार हो जाते हो ठीक है जेट एयरवेज हो जाते हो 
क्या क्या नाम ले सकता हूँ मैं ठीक है बहुत सारा और भी आएगा कंपनी फेलियर का जो भी रीजंस होते हैं ये yes, बैंक भी बहुत सारा प्रॉब्लम में आया था बट इंडियन बैंकिंग सिस्टम है इतना जल्दी खराब नहीं होने दिया आरबीआई और स्टेट बैंक में लाके उसको बचाया ठीक है तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ जाओगे सर अगर आप फाइनेंस को नहीं संभाल पाओगे तो इट्स अ वेरी बिग रोल सर वेरी बिग रोल सिर्फ दो घंटे के क्लास में आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का बट इसका रियल लाइफ सिनारियो बहुत बड़ा है सर फाइनेंस के साथ बाकी सब्जेक्ट का क्या कनेक्शन है दो मिनट देख लो सर मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि अगर आपको अकाउंट्स नहीं पता प्रॉपरली तो फाइनेंस में थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज अकाउंट्स के ऊपर बेस करके ही फाइनेंस बनता है आज फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है सोर्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फंड देखा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक किया जाता है डिविडेंड पॉलिसी ठीक किया जाता है रिस्क रिटर्न एनालिसिस किया जाता है ये सब फाइनेंस डिसीजन है लेकिन ये डिपेंड करता है अकाउंट्स पे आप समझ रहे हो ना सर ये देखो सर ये कंपनी का फाइनेंशियल्स देखो ये फाइनेंशियल्स में पीएल बैलेंस शीट देखो पीएल बैलेंस शीट कौन बनाएगा अकाउंट्स बनाएगा अगर अकाउंट पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं अगर अकाउंट पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाते तो फिर फाइनेंस कैसे कैलकुलेट करेगा कैश फ्लो नहीं बनाता तो कैसे फाइनेंस डिसीजन लेगा ठीक है फाइनेंस का काम होता है डिसीजन लेना और ये डिसीजन मेकिंग फुल्ली डिपेंड ऑन अकाउंटिंग इसीलिए अकाउंटिंग अकाउंटिंग चाहे वो दोनों तरह का अकाउंटिंग ठीक है मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोथ काइंड ऑफ अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट सर बाकी देखो दूसरा और भी चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये बताते हैं ना सर कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में कितना खर्चा आएगा अच्छा से अच्छा मूवी मार्केट में फेलियर हो जाते हैं लैक ऑफ मार्केटिंग के कारण बहुत खर्चा आता है मार्केटिंग में प्रोडक्शन क्या करेगा क्वान्टिटिटी मेथड्स ये सब मतलब मैथ्स क्वान्टिटी मेथड मतलब मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है सर ताकि कैलकुलेशन सही रहे स्टैटिस्टिक सही रहे डेटा डेटा एनालिसिस बोलते हैं इसको अगर आपका मैथ स्टेट सही रहता है आप डेटा को एनालिसिस कर पाओगे ट्रेंड को समझ पाओगे ये गूगल जो पूरा चलता है ना एल्गोरिथम के चलता है और वो पूरा डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट में चलता है ठीक है मार्केटिंग प्रोडक्शन क्वान्टिटेटिव एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी के बेसिस में अकाउंट के बेसिस में कॉस्टिंग के बेसिस में कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तभी जाके फाइनेंस बनता है और ये फाइनेंशियल डिसीजन देखे अल्टीमेटली फाइनेंस मैनेजर क्या करते हैं शेयर होल्डर्स को वेल्थ मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है और कंपनी का शेयर का दाम बढ़ता है शेयर का वैल्यूशन बढ़ता है कंपनी लॉन्ग रन में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है एक चालीस टका का एम आर एफ शेयर सत्तर हजार नब्बे हजार क्रॉस करके पहुंच जाते हैं एक दो सौ टका का आईचर मोटोर तो छह हजार साढ़े छह हजार तीन हजार में पहुंच जाते हैं पेज इंडस्ट्रीज चालीस हजार में पहुंच जाते हैं तभी जाके होता है सर ऐसे नहीं होता इन्फोसिस चार सौ टाका से दो हजार में पहुंच गया ऐसे नहीं बन गया टीसीएस और भी बहुत नाम है मैं नाम गिना के खत्म नहीं कर पाऊंगा बट इन सबके पीछे फाइनेंस मैनेजर का रोल बहुत बड़ा है सर फाइनेंशियल ऑफिसर का रोल या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत बड़ा है ठीक है तब जाके बनता है सर ठीक है ये एक एजेंसी प्रॉब्लम है एजेंसी कॉस्ट है मतलब ये एजेंसी का कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं सर ये कई बार ऐसे होते ओनर मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं वो बिजनेस नहीं संभालते तो वो किसी ना किसी को मैनेजमेंट में रखते हैं तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब शेयर होल्डर का मानना है और फाइनेंस मैनेजर का जो है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कई बार सीईओ जो होते हैं वही सीएफओ भी हो जाते हैं ठीक है तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि भाई जो ओनर या शेयर होल्डर है इनका मानना कुछ और होते हैं और एजेंट और मैनेजर जो होते हैं ना वो बेसिकली सैलरी बेस में काम करते हैं ठीक है हाई फाई सैलरी लेते हैं सर तो ये अपने फोकस में सोचते हैं कि भाई मेरा सैलरी कैसे पड़े और ओनर शेयर होल्डर कंपनी के बेसिस में सोचते हैं तो कई बार इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम और उसके कारण एजेंसी कॉस्ट भी बढ़ जाता है अच्छा मैनेजर ढूंढना है चाहे आप देखना इन्फोसिस में कौन न्यू मैनेजर बना ठीक है पारेख सलील पारेख ठीक है उससे पहले था विशाल सिक्का जब विशाल सिक्का को हटाया गया तो उस टाइम पे प्रोमोटर ग्रुप से आप लोग जानते हो ना इन्फोसिस के बारे में इन्फोसिस में विशाल सिक्का बहुत फेमस फाइनेंस मैनेजर सीईओ भी थे ठीक है विशाल सिक्का बहुत बहुत फेमस फेमस कंपनी में काम किया था तो ये ओनर ग्रुप से नारायण मूर्ति साहब ने सवाल उठाया जो इन्फोसिस के प्रोमोटिंग ओनर है सर मतलब जिन्होंने इन्फोसिस को बनाया कि विशाल बहुत ज्यादा पैसा वगैरह लेता है मतलब बहुत सैलरी लेता है कंपनी के बारे में नहीं सोचता है लेकिन विशाल सिक्का के लीडरशिप में इन्फोसिस एक न्यू हाइट में पहुंचा था लेकिन विशाल को खराब लगा बट मैं मैं लेता हूं तो कंपनी को भी तो दिया तो विशाल रिजाइन कर दिया फिर सलील पारेख आया तो लोगों
इसलिए जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है ना डायरेक्टर चेंज होते हैं सीईओ चेंज होते हैं ना शेयर मार्केट में भी आपको उछाल मतलब इधर उथल पथल देखने को मिलता है ठीक है कि कंपनी का सीईओ चेंज हो रहा है सीएफओ चेंज हो रहा है ठीक है तो इट्स अ बिग इशू सर बिकॉज कंपनी का डिसीजन मेकिंग ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एजेंसी कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा चीज है क्योंकि बड़ा चलाने के लिए बड़ा कंपनी को चलाने के लिए बड़ा माइंड चाहिए और बड़ा माइंड के लिए आपको खर्चा भी करना पड़ता है ठीक है बड़े बिजनेस के केस में तो ये है एजेंसी प्रॉब्लम है ये एजेंसी कॉस्ट आई होप यू अंडरस्टैंड तो फाइनेंस समझना है समझोगे कुछ समरी भी दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ है मस्ट ट्राई सर हाँ घर पे ठीक है दस बारह क्वेश्चन है एमसीक्यू में और कुछ आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसका आंसर्स का यहाँ पर पेज नंबर भी रेफर करके रखा है जरूर ट्राई कीजिएगा सर मैंने सारा का सारा डिटेल्स में बोला आप लोगों को मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा सर ठीक है ये पूरा फाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फाइनेंस क्या है क्यों पढ़ना है फाइनेंस पढ़ के क्या कर लोगे एवरीथिंग मैंने डिटेल्स में बोला इसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन पढ़ लो एम कर लो सभी चीजें कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग पढ़ाया गया सर थोरो विथ कॉन्सेप्ट एंड रियल लाइफ कहानी ओके okay. बोलो सर मेरा क्लास तो आज इतना ही है सर वो पीडीएफ सेंड कर दे ओके ठीक है मैं कर दूंगा कर दूंगा जाओ तथा रोशन